എല്ലാവരും എവിടെയാണ് എല്ലാവരും എവിടെയാണ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ആണോ ഫുൾ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുമോ യെസ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൾ ഓഫ് യു യെസ് എല്ലാവരും വേഗം ഓടി വന്നാട്ടെ യെസ് വേ കറക്റ്റ് ടൈമായി മിസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക വേഗം 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 ഓടി 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 ചടി വരിക ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ അപ്പം യു ആസ് എസ് തകർക്കാൻ എല്ലാവരും റെഡി ആണോ യു ആസ് എസ് തകർക്കാൻ എല്ലാവരും റെഡി ആണെങ്കിൽ വേഗം നമ്മുടെ ആ ഒരു പവർ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത്രയും പേരല്ലെന്ന് മിസ്സിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം കഴിഞ്ഞ യു എസ് എസ് ഒക്കെ നമ്മൾ തകർത്തതാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ നീ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ അടിപൊളിയായിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫുൾ 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 സെറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ള മിസ് ഒറ്റയ്ക്കല്ല നമ്മുടെ മരിയാ മിസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നീ മരിയാ മിസ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം കടന്നു വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ എല്ലാവരുടെയും പേര് വിളിക്കണോ എന്ന് മിസ്സിന് ഒത്തിരി ആഗ്രഹമുണ്ട് മിസ് പറയുന്നത് കേൾക്കാം കാണാൻ ഫുൾ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹാർട്ട് വിത്ത് ഫയർ ഇമോജിസ് തരുമോ മിസ്സിന് ഓക്കെ പറയുമോ 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 തരുമോ ഹാർട്ട് വിത്ത് ഫയർ ഇമോജിസ് തരുമോ മിസ് പറയണത് ഫുൾ സെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ സെറ്റ് ആണ് എന്ന് മിസ് വിശ്വസിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാം കാണാം ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായി എല്ലാവരുടെയും പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ എന്തായി ഫുൾ സെറ്റ് ആക്കിയോ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ആയോ എല്ലാവരും എന്താണ് ഇപ്പൊ പ്രിപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഉള്ള അവസ്ഥ എന്നത് പറയോ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ വേഗം എന്ത് ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്യുക ഓടിപ്പോയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ട് വരിക നമ്മൾ ദേ സോഷ്യൽ സെറ്റ് ആക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് വേഗം 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 പറയുക അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് മറന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ എന്താണ് മറന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രസന്റ് അങ്ങോട്ട് അമർത്താൻ അവിടെ മറന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓടിപ്പോയിട്ട് ആ പ്രസന്റ് അങ്ങോട്ട് സമർപ്പിക്കുക എല്ലാവരും ഓടിപ്പോയി ലൈക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ യെസ് വേഗം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ എന്താണ് പരിപാടി അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓ നാളെ മോഡല് പ്രിപ്പറേഷൻസ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് യെസ് നാളെ മോഡൽ ഉണ്ട് കുറച്ച് പേർക്ക് ഓക്കെ എല്ലാവരുടെയും പേര് വിളിക്കണമെന്ന് മിസ്സിന് ഒത്തിരി ആഗ്രഹമുണ്ട് മക്കളെ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഓടിപ്പോയി ഒരാൾ എത്ര പേർക്കാണ് ഷെയർ ചെയ്തതെന്ന് മിസ്സിനോട് ഒന്ന് പറയാം ഓക്കെ എത്ര പേർക്കാണ് ഷെയർ ചെയ്തതെന്ന് ഓടിപ്പോയി നോക്കിയിട്ട് വന്ന് പറയാം കേട്ടോ എത്ര പേർക്കാണ് ഷെയർ ചെയ്തത് എത്ര പേരെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നു ഇവിടെ എത്ര പേര് വന്നു എന്ന് പറയണം കേട്ടോ ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഏഴ് അഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ചും പത്തും ഒക്കെ ആ പന്ത്രണ്ട് പേരൊക്കെ വന്നോ അതിൻ്റെ ഒരു അനക്കം മിസ്സിന് ഇവിടെ കാണാനില്ലല്ലോ എനിക്ക് കാണാട്ടോ നാൽപ്പത്തി നാല് ഇരുപതും നൂറും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കിവിടെ കാണാട്ടോ നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഓക്കെ ആ ന്യൂ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് പേര് മിസ്സ് ഇതേ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് കമൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും വായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വെൽക്കം ടു അവർ എക്സാം എന്ന ഫാമിലി മിസ്സിന് ചെറിയ ചുമയുണ്ട് ഇത്ര നേരം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫുൾ സെറ്റ് ആക്കി നമ്മുടെ യു എസ് എസ് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല പിന്നെ ആരെ കൊണ്ട് പറ്റാനല്ല യെസ് നമ്മൾ ഇതേ അത് പഠിച്ച് ഫുൾ സെറ്റ് ആയിട്ടേ പോകുള്ളൂ ഓക്കെ പേര് വിളിക്കൂ പേര് വിളിക്കൂ പേര് വിളിക്കൂ ഉത്തരം പറയുന്നവരുടെ പേര് മിസ് വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും ആദ്യം ആരാണോ ഉത്തരം പറയുന്ന അവരുടെ പേര് മിസ് വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നാളെ നാളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സയൻസിന്റെ ടീം ഫുള്ള് നിങ്ങൾക്ക് വരികയാണ് നമ്മുടെ സയൻസ് സെറ്റ് ആക്കി തരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫുൾ ടീം നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നാളെ എത്ര മണിക്കാണ് നാളെ കൃത്യം ഏഴര ആവുമ്പോൾ ഓടിച്ചാടി എങ്ങനെയാണോ ഓടിച്ചാടി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് ദേ സയൻസ് ഫുൾ സെറ്റ് ആക്കാം ഫുൾ ടീം നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ദേ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മിസ്സുമാരും ദേ നാളെ കൃത്യം ഏഴര ആവുമ്പോൾ വരുന്ന ആയിരിക്കും ഇന്ന് സോഷ്യൽ സയൻസ് സെറ്റ് ആക്കുന്നു നാളെ നമ്മൾ സയൻസ് സെറ്റ് ആക്കുന്നു അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡി ആണ് മിസ്സേ നമുക്ക് തുടങ്ങാം റെഡി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം കുറച്ച് ഫയർ ഇമോജിസ് ഇടുവോ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം റെഡി
ഓക്കെ യെസ് ആ അതെ എബ്രഹാം എബ്രഹാം ഓർ ടീലിയൻസ് ആണ് അതെ എബ്രഹാം ഓർ ടീലിയൻസ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അറ്റ്ലസ് അല്ലേ അറ്റ്ലസ് എബ്രഹാം ഓർ ടീലിയസ് ആണ് അറ്റ്ലസ് പല ഭൂപടങ്ങൾ കൂട്ടി ഉപയോഗിച്ച് അറ്റ്ലസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ബുക്ക് പോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു ബുക്ക് പോലെയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ബുക്ക് പോലെയാണ് നമ്മുടെ അറ്റ്ലസ് ഉള്ളത് മിസ്സിന് പടം വരയ്ക്കാൻ അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ അറ്റ്ലസ് ഒരു ബുക്ക് പോലെയാണ് അറ്റ്ലസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ യെസ് വൺ മാർക്ക് സെറ്റ് ഓക്കെ ആ മരിയാമിസ് ഉണ്ട് മരിയാമിസ് വരും ഓക്കെ അറ്റ്ലസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അറ്റ്ലസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അറ്റ്ലസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ആ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു ബുക്ക് പോലെ നമ്മൾ നീ നൂത്തുള്ള നമ്മുടെ മാപ്പിനെ നമുക്ക് ബുക്കിലാക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും രണ്ട് പേജ് കമ്പയിൻ ചെയ്തൊക്കെ ഉള്ള ആ അറ്റ്ലസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അറ്റ്ലസ് പല ഭൂപടങ്ങൾ കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് പല ഭൂപടങ്ങൾ ഭൂപടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാപ്സ് പല മാപ്സ് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അറ്റ്ലസ് നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആരാണ് അറ്റ്ലസ് എബ്രഹാം ഓർത്താ മതി എബ്രഹാം അറ്റ്ലസ് എ എ അറ്റ്ലസ് അറ്റ്ലസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എബ്രഹാമും ഓക്കെ അപ്പോൾ അറ്റ്ലസും എബ്രഹാമും എ എ എ സ്ക്വയർ എന്നോർത്താലും മതി ഓക്കെ യെസ് പേര് വിളിക്കാൻ മിസ് ആദ്യം പറഞ്ഞ ആളെ കണ്ടില്ല കേട്ടോ സോറി അടുത്തതിൽ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഓടുന്നതുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട് മിസ്സേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട് കേട്ടോ പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ അറ്റ്ലസ് ഒക്കെ തുറന്ന് പിടിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ വായിക്കാനും ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മളതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അടുത്തത് 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 ലാർജസ്റ്റ് പ്ലാറ്റോ പ്ലാറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി ഇത് നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടി മേടിക്കൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ഏതാണ് മാൽവ പ്ലേറ്റു കത്യവ പ്ലേറ്റു ഡഖാൻ പ്ലേറ്റു പാറ്റഗോണിയൻ പ്ലേറ്റു പീഠഭൂമി ഏതാണ് 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 യെസ് ആ ബിയും സിയും മിസ്സിനെ അങ്ങോട്ടും കൂടി തിരിഞ്ഞുപോയി സോറി ഗൈസ് ഓക്കെ നം ബി ബി സി എന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞുപോയി അത് മിസ് ഇപ്പം തന്നെ തിരുത്തി തരാം ഓക്കെ ഇത് ബി ഇത് നമ്മുടെ സി ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ ഇത് ബി ഇത് സി അപ്പൊ ഏതാണ് നമ്മുടെ ലാർജസ്റ്റ് പ്ലാറ്റോ ഏതാണ് 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 ലാർജസ്റ്റ് പ്ലാറ്റോ ഏതാണ് 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 ഡക്കാൻ പീഠഭൂമിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡക്കാൻ പ്ലാറ്റോ പ്ലാറ്റോ ആണ് ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് പ്ലാറ്റോ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി എന്താ പീഠഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകത പ്ലാറ്റോയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എനിബഡി എന്താണ് പ്ലാറ്റോയുടെ പ്രത്യേകത പീഠഭൂമികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ടു മാർക്ക് സെറ്റ് യെസ് ആ ഡക്കാൻ പ്ലാറ്റോയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പീഠഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എനിബഡി ആരെങ്കിലും പറയുന്നു നോക്കട്ടെ മിസ്സ് എന്താണ് ആ ആ ഷജീർ ഫ്ലാറ്റ് ആണ് എങ്ങനെ ആ നമ്മുടെ ഡക്കാൻ പ്ലാറ്റോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഉയരത്തിലായിരിക്കും ആൾ ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ മുഗൾ ഭാഗം എങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര ഫ്ലാറ്റ് ആണ് നല്ല കൂർത്തിരിക്കുകയല്ല മുഗൾ ഭാഗം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും ലാർജസ്റ്റ് ആണ് സറൗണ്ടിങ്സിനെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളെയൊക്കെ കാട്ടിലും ഭയങ്കര ഉയരത്തിലായിരിക്കും ആൾ നിൽക്കുക പക്ഷേ മുഗൾ ഭാഗം എങ്ങനെയായിരിക്കും മുഗൾ ഭാഗം പരന്നതാണ് പരന്നതാണ് ഏറ്റവും എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് രൂപം നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഫോംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ മൗണ്ടെയിൻസ് പഠിച്ചു മൗണ്ടെയിൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എൻ്റെ അതെ ഇതാണ് മൗണ്ടെയിൻസ് ആ മൗണ്ടെയിൻസ് എങ്ങനെയാണ് മൗണ്ടെയിൻസ് കുത്തനെ ചരിവുള്ള ഭൂപ്രകൃതിയാണ് മൗണ്ടെയിൻസിനുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ പ്ലാറ്റോയും അല്ലെങ്കിൽ പീഠഭൂമിയും എങ്ങനെയാ നല്ല ഉയരത്തിലായിരിക്കും നിൽക്കുക പക്ഷേ എങ്കിൽ മുഗൾ ഭാഗം എങ്ങനെയാ പരന്ന നല്ല വിസ്തൃതമായ സ്ഥലമാണ് എന്താണ് ആ ടേബിള് പോലെ ഫ്ലാറ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു ലാൻഡ് ഫോം പഠിച്ചു ഏതാണ് അടുത്ത ലാൻഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ടേബിൾ ഷേപ്ഡ് ആണ് ശരിയാ ഓക്കെ അടുത്തത് ഏതാണ് ഏതാണ് അടുത്ത ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞത് സാറേ ഇല്ല ലേറ്റ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇതേ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഓക്കെ ആ മരിയാമിസിൻ്റെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഉള്ളു എനിക്ക് വേണ്ട
ഓക്കെ യെല്ലോ യെല്ലോ ഓക്കെ യെല്ലോയിൽ യെല്ലോ എഴുതിയേക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മിസ് യെല്ലോ എടുക്കാൻ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നീ നോക്കിക്കേ ആ മൗണ്ടൈൻസിന്റെ പ്രത്യേകത കുത്തനെ ചരിവുള്ള ഭൂപ്രകൃതിയാണ് വളരെ ചരിവുള്ള ഭൂപ്രകൃതിയാണ് ആർക്കുന്നത് സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്പ് ആണല്ലേ എന്താണ് സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്പ് സ്ലീപ് സ്ലോപ്പ് ആണ് ആർക്കുള്ളത് നമ്മുടെ മൗണ്ടൈൻസിന് പ്ലെയിൻസിന് പ്രത്യേകത ഒന്നുമില്ല നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ നല്ല പ്രദേശമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഹോ ഇൻവെന്റഡ് പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് ആരാണ് അച്ചടി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് അച്ചടി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ആരാണ് ആരാണ് അച്ചടി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരും എനിക്ക് ഹാർട്ട് വന്നിട്ടോ അതാ ഞാൻ തിരിച്ച് ഹാർട്ട് വന്നെ ഓക്കെ എന്തോ ആരാണ് അച്ചടി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹൂ ഇൻവെന്റഡ് പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ ജോഹാൻ ജോഹന്നാസ് ഗുട്ടൻബർഗ് മാ കോണി മേരി ക്യൂരി ജോൺ എൽ ബിയർഡ് ബിയർഡ് ആരാണ് നമ്മുടെ അച്ചടി യന്ത്രം പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് ജോഹാനാസ് ഗുട്ടൻബർഗ് ആണ് ഓക്കെ എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്തോ ആൻസർ ചെയ്തോ ആർക്കെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ഓ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് മിസ് കണ്ടില്ല സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഐലൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഹാസ് ആക്റ്റീവ് വോൾക്കാനോസ് ഇന്ത്യയിൽ സജീവമായ അഗ്നിപർവ്വതം ഏതു ദ്വീപിലാണുള്ളത് മിനിക്കോയ് ഐലൻഡ് ആന്ത്രോത്ത് ഐലൻഡ് ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ് ബാരൻ ഐലൻഡ് ഏതാണ് മിനിക്കോയിലാണോ ആന്ത്രോത്തിലാണോ നിക്കോബാറിലാണ് ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ് ആണോ ബാരൻ ഐലൻഡ് ആണോ ഏതിലാണ് 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 യെസ് വേഗം വേഗം യു ക്യാൻ വേഗം ഓടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കമന്റ് ബോക്സ് മിസ്സിന് ആരെയും പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ യെസ് ആ റൈറ്റ് ആൻസർ റൈറ്റ് ആൻസർ ബാരൻ ആണല്ലേ ഏതാണ് നമ്മുടെ ബാരൻ ഐലൻഡിലാണ് ബാരൻ ഐലൻഡ് ആണ് ഈ ബാരൻ ഐലൻഡ് എവിടെയാണ് ബാരൻ ഐലൻഡ് എവിടെയാണ് ബാരനൈലൻ എവിടെയാണ് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാറിലാണ് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാ ഐലൻഡിലാണ് നിക്കോബാ ഐലൻഡിലാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാരൻ ഐലൻഡ് ഉള്ളത് ഓക്കെ സെറ്റായോ സെറ്റായോ അപ്പൊ ദേ നമ്മുടെ ആക്ടീവ് വോൾക്കാനോസ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ് സജീവമായ അഗ്നിപർവ്വതം ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് ബാരൻ ഐലൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബാരൻ ദ്വീപുകൾ ഈ ബാരൻ ദ്വീപുകൾ എവിടെയാണ് മക്കളെ ബാരൻ ദ്വീപുകൾ എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് ബാരൻ ദ്വീപുകൾ യെസ് വേഗം വേഗം ഒരാൾ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എല്ലാം പറയുന്നുണ്ടോ എല്ലാ എല്ലാം എല്ലാം ശരിയാണോ ഓക്കെ യെസ് ആരെയില്ല മോനെ സാരയില്ല ആർക്കെയോ തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാരയില്ല മക്കളെ ആ നമ്മളിത് ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു തെറ്റിപ്പോയാലും നമ്മൾ ആ തെറ്റിലൂടെ ശരി ഉത്തരം പഠിച്ചില്ലേ അത്രയും മതി ലേറ്റ് ആയോ സാരയില്ല 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 ഓക്കെ ഏതാണ് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബ ഐലൻഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ദ ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള ഗ്രഹം ആരാണ് ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള ഗ്രഹം യെസ് ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് യെസ് വേഗം 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 നമ്മൾ കുഞ്ഞ് ക്ലാസ് മുതലേ പഠിക്കുന്ന കേട്ടോ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം യെസ് യെസ് അത് തെറ്റിച്ച് ഇടി പഠിക്കൂ കേട്ടോ എല്ലാവരും യെസ് ഏതാണ് ഏതാണ് ആ അവിടെ ആരെ ബി എം ഡി യു ഒക്കെ പറയുന്നേ നോ വീനസ് ആണ് നമ്മുടെ ശുക്രനാണ് ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശുക്രനാണ് ഇനി നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടല്ലോ ആരാണ് എടുത്തു കളയപ്പെട്ട ഒരാളുണ്ടല്ലോ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം മിസ് ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ഏറ്റവും എടുത്ത് കളഞ്ഞ കളയപ്പെട്ട ആരാണ് എടുത്ത് കളഞ്ഞത് ആരെയാ ആ അയ്യോ ആരോ പറഞ്ഞു പ്ലൂട്ടോ പ്ലൂട്ടോനെയാണ് പ്ലൂട്ടോ ആണ് പ്ലൂട്ടോയെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്ലൂട്ടോ ആരാണ് പ്ലൂട്ടോ ഒരു ഡ്വാഫ് പ്ലാനറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഒരു ഡ്വാഫ് പ്ലാനറ്റ് ആണ് കുള്ളൻ ഗ്രഹമാണ് എന്താണ് ഒരു കുള്ളൻ ഗ്രഹമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്ലൂട്ടോ പോയത് ഓക്കെ പ്ലൂട്ടോ എന്ത് പ്ലാനറ്റാ ഒരു ഡ്വാഫ് പ്ലാനറ്റ് ആണ് ഓക്കെ സെറ്റ് ആയോ അപ്പൊ തേ മിസ് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ എത്ര പ്ലാനറ്റ് ഉണ്ട് ഓ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും എത്ര പ്ലാനറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എത്ര പ്ലാനറ്റ് ഉണ്ട് എത്രയാ ഡ്രൗട്ടോ എത്ര പ്ലാനറ്റ് ഉള്ളത് ഉം പോരട്ടെ ആർക്കാ അവിടെ ഏഴ് പ്ലാനറ്റ് എത്ര പ്ലാനറ്റാ ഉള്ളത് എട്ടെണ്ണമാ അല്ലേ ഉള്ളത് എട്ടെണ്ണമാണ് പേരൊന്ന്
ശ്വാസം വിടാതെ പറഞ്ഞോളൂ മെർക്കുറി വീനസ് എർത്ത് മാസ് ജുപ്പിറ്റ യു ഇസേ മെർക്കുറി വീനസ് എർത്ത് മാസ് ജുപ്പിറ്റ സെറ്റൻ യുറാനസ് ടെപ്റ്റൂൺ ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് 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 ഗോദി നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ റാ ഈസ് റാബി ക്രോപ്സ് ഇനി പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് റാബി വിളകൾ റാബി വിള ഏതാണ് റാബി വിള റൈസ് മെയ്സ് മില്ലറ്റ് വീറ്റ് അരി ചോളം മില്ലറ്റ് ഗോതമ്പ് ഏതാണ് യെസ് ഇയോ നിങ്ങളുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒറ്റ കമന്റിലായിട്ട് ഇടാൻ പറഞ്ഞു കുറെ മക്കൾ അത് ഒറ്റ കമന്റിൽ ഇട്ടു കേട്ടോ യെസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ നിങ്ങളത് ആ ഒറ്റ കമന്റിൽ ഇടാൻ കാണിച്ചൊരു മനസ്സുണ്ടല്ലോ I am proud of you guys. Thank you. <laughs> okay. Yes, what is it? What is it? Rabi Vilagal. Which of the following is Rabi Crops? What is it? What is it? Rabi Vilagal. What is it? Ari, Cholam, Millet, Godamb. What is it? 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 ഫസ്റ്റ് കമൻ്റ് ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു വൺ കെ ആവാനായി കുറച്ചും കൂടി ആവട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ വീറ്റാണ് കേട്ടോ ഗോതമ്പാണ് നമ്മുടെ റാബി വിളകളിലുള്ളത് റാബി വിളകളിലുള്ളത് വീറ്റാണ് വീറ്റ് മസ്റ്റഡും ഒക്കെ വരും മസ്റ്റഡ് മസ്റ്റഡും ഒക്കെ റാബി വിളയിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ റാബി വിളകളിൽ വരുന്നതാണ് ആരൊക്കെയോ സി പറഞ്ഞു വീറ്റാണ് കേട്ടോ ഹു ഈസ് നോൺ ആസ് ഇന്ത്യൻ നെപ്പോളിയൻ ഇന്ത്യൻ നെപ്പോളിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് ഇന്ത്യൻ നെപ്പോളിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി സമുദ്രഗുപ്ത സർദാർ പട്ടേൽ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ ഓക്കെ ആരാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നെപ്പോളിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി ആണോ സമുദ്രഗുപ്ത ആണോ വേഗം 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 അയ്യോ അറിയാത്ത ആള് പറഞ്ഞു ഐ ഡോണ്ട് നോ മിസ് എനിക്കറിയില്ല മിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആരാണ് ഏതാണ് യെസ് ഞാനൊരു ക്ലൂ തരാം Yes. Arana. Mm-mm. 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 You can. യെസ് സമുദ്രഗുപ്ത ആണ് കേട്ടോ സമുദ്രഗുപ്തനാണ് ഇന്ത്യൻ നെപ്പോളിയൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നെപ്പോളിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് സമുദ്രഗുപ്തയാണ് സമുദ്രഗുപ്ത ഇന്ത്യൻ നെപ്പോളിയൻ സമുദ്രഗുപ്ത ഇന്ത്യൻ നെപ്പോളിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ സമുദ്രഗുപ്തയാണ് യെസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഡെമോക്രസി ഇനി പറയുന്നവർ ജനാധിപത്യത്തിലെ ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ജനാധിപത്യം നമ്മുടെ ഡെമോക്രസി എസ് വൺ കെ ആയി കേട്ടോ വൺ കെ ആയി യെസ് താങ്ക് യു അപ്പം ഇനി മിനി 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 നമുക്ക് പവർ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ മരിയാ മിസ്സിനെ നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലേ അവരെ വേഗന്ന് 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 നമുക്ക് ദേ ആ ശരി പറഞ്ഞങ്ങോട്ട് തീർന്നില്ല അപ്പത്തേക്കിന് പോയോ യെസ് അപ്പൊ വേഗം 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 യെസ് അതെ അവിടെ ഉത്തരങ്ങൾ വന്നു കേട്ടോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഡെമോക്രസി ഇനി പറയാം ജനാധിപത്യത്തിലെ നാലാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആര ആരാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഫാമിലി പീപ്പിൾ ലോക്സഭ ഏതാണ് പത്രം ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മാസ് മീഡിയ എന്ന് ഉൾപ്പെടുത്താം നമുക്ക് മാസ് മീഡിയ മാധ്യമം എന്താണ് മാധ്യമം മാധ്യമങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മക്കളെ മാധ്യമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക്കിനെ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പബ്ലിക്കിനെ ഹോൾ പബ്ലിക്കിനെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് സൊസൈറ്റിയിലെ പ്രശ്നം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പബ്ലിക്കിനെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയോ ഗവൺമെന്റിന്റെ ജിയോ വി ടി മിസ് ഇടുന്നുള്ളൂ ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസീസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസീസ് പബ്ലിക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും ആര് ത്രൂ ആണ് മാസ് മീഡിയ ത്രൂ ആണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ അതുപോലെ വാർത്ത ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പുതിയ പോളിസീസും ഒക്കെ യെസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിസ്സിന് മിമിക്രി എനിക്ക് അറിയില്ല മക്കളെ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അതെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസീസ് പബ്ലിക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് ഈ മാസ് മീഡിയാസ് ആണ് മാധ്യമങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് മാസ് മീഡിയ ആണ് അപ്പൊ മാസ് മീഡിയയുടെ റോൾ മനസ്സിലായല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് അപ്പൊ ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നാലാം എസ്റ്റേറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് മാസ് മീഡിയ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ
ഇതൊക്കെ ഏതിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് ടെലഗ്രാം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ ഏതിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ മാസ് മീഡിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് ഏതിലാണ് മാസ് മീഡിയ അപ്പം നമ്മളോട് ന്യൂസ് പേപ്പർ മാത്രമല്ല വേറെ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അത് മാസ് മീഡിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഓക്കെ സെറ്റായോ സെറ്റായോ നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞ വൺ കെ അടുപ്പിക്കാമെങ്കിൽ സോങ് പാടിയാൽ മതി നിങ്ങൾ വൺ കെ ആക്കിയില്ലല്ലോ വൺ കെ ആക്കിയിട്ട് ഓടിപ്പോയില്ലേ അപ്പോൾ അതേ കുറച്ചും കൂടി ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മിസ് സോങ് പാടാം ഓക്കെ What was Teen Katia practiced during the British Raj in India? India is a British person. Teen Katia is a British person. What is the British person? 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 Sri Ram birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay. So, okay. A type of rent to be paid by the farmers of Bihar. Bihar is a type of rent to be paid by the farmers of Bihar. Indigo is a type of rent to be paid by the farmers of Bihar. Indigo is a type of rent to be paid by the farmers of Bihar. Indigo is a type of rent to be paid by the farmers of Bihar. What is the type of rent? ആരെങ്കിലും രണ്ടുപേരെ കൊണ്ടുപോകാന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് വേ കാട്ടി ഓക്കെ യെസ് നിവേദിത ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു അപ്പൊ ഏതാണ് മാൻഡേറ്ററി ഫാമിംഗ് ഓഫ് ഇൻഡിഗോ എന്താണ് ഇൻഡിഗോയുടെ നിർബന്ധിത കൃഷി ആരെയാണ് ഇൻഡിഗോയുടെ നിർബന്ധിത കൃഷി ചെയ്യിച്ചത് ഇൻഡിഗോയുടെ നിർബന്ധിത കൃഷി ആരെയാണ് ചെയ്യിച്ചത് ബീഹാറിലെ ഫാമേഴ്സിനെ ആയിരുന്നു അല്ലെ ബീഹാറിലെ ഫാമേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻഡിഗോ കൃഷി ചെയ്യിച്ചു ഇൻഡിഗോ ചെയ്യിച്ചു കാരണം എന്താ അവർ ഏത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു ഫുഡ് ക്രോപ്സ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നവരാണ് അപ്പൊ അവർ ോട് വന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു ഇനി ചെയ്യണ്ട ഇനി ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് ചെയ്താൽ മതി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നീലം ഇൻഡിഗോ ദേമിസ് നീലയിലെത്തിട്ടുണ്ട് നീലം ഈ നീലം കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നമുള്ളത് നീലം കൃഷിക്ക് എന്താ മക്കളെ പ്രശ്നമുള്ളത് യെസ് ഓ പറഞ്ഞോ 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 പാർവണ യെസ് അപ്പൊ എന്താണ് നീലം കൃഷിക്ക് ഉള്ള ഇന്ന് ഒരുപാട് പേരുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് വർഷ ബ്രില്യൻ ബോയ്സ് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ അല്ല ഇന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് നീലം കൃഷിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നീലം കൃഷിയിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ മാത്രമോ ഒരുപാട് വാട്ടർ വേണം വാട്ടർ ജലം ഒരുപാട് വേണം പിന്നെ ഓ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ മണ്ണിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇതൊക്കെ കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കർഷകർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ നീലം കൃഷി കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് ഗുണമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടീൻ കത്തിയ ടീൻ കത്തിയ സമ്പ്രദായം അല്ലെങ്കിൽ ടീൻ കത്തിയ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാക്ടീസ് എന്താണ് ടീൻ കത്തിയ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞോളൂ ശ്രീരാം പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദേ ഈ ഒരു തീൻ കത്തിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിഗോയുടെ നിർബന്ധിത കൃഷിയാണ് ആരെയാണ് ബീഹാറിലെ ഫാമേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അതാണ് സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ആ ഒരു പ്രാക്ടീസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു തീൻ കത്തിയ എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് തീൻ കത്തിയ അപ്പൊ ആ പേര് മറന്നുപോകണ്ട തീൻ കത്തിയ ഓക്കെ എന്താണ് തീൻ കത്തിയ തീൻ കത്തിയ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അപ്പൊ ആ ഒരു വേർഡ് മറന്നു പോലെ മറന്നു പോലെ മറന്നു പോലെ ഓക്കെ യെസ് Who said half naked fakir to Gandhi ji? Aar aane Gandhi ji oda atna nagna naaye fakir annu parnada. Aar aane Gandhi ji oda angana pedipi chada. Vala parnada. Aar aane parnada. Aar aane Gandhi ji oda angana parnada. Parnyolu, parnyolu, alina kutti parnyolu. Yes, Aar aane parnada. Lord Mountbatten, Clement Dudley, Ramsey MacDonald, Vincent Churchill. Aar aane Gandhi ji oda angana parnada. Aar aane parnada. ഒരു ഒരു അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചാട്ടമുണ്ടല്ലോ ചാട്ടമുണ്ടല്ലോ യെസ് വിൻസൺ ചർച്ചിലാണ് വിൻസൺ ചർച്ചിലാണ് ഗാന്ധിജിയോട് എന്ത് പറഞ്ഞത് ഹാഫ് നിക്കറ്റ് ഫക്കീർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അർത്ഥനഗ്നനായ ഫക്കീർ എന്ന് വിളിച്ചത് ആരാണ് ഗാന്ധിജിയോട് പറഞ്ഞത് ആ വിൻസൺ ചർച്ചിലാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് മരുസ്തൽ മരുസ്തലി അല്ലെങ്കിൽ മരുസ്തലി റീജിയൺ ലൊക്കേറ്റഡ് മരുസ്തലി പ്രദേശം ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് മരുസ്തലി പറഞ്ഞോളൂ ലിപ്ന നിങ്ങളിങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഉള്ളത് അതങ്ങോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി കാരണം മിസ് അപ്പൊ കാണൂലോ ഓക്കെ യെസ് യെസ് ഇത് ഏതാണ് ഇത് ഏതാണ് നമ്മുടെ മരുസ്ഥലി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ആ വരട്ടെ യെസ് 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 എവ്രിബഡി വോട്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞോ യെസ് എന്താണ് ആ രാജസ്ഥാൻ ആണ്
ആ ഡെസേർട്ട് റീജിയൺ ആണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നു അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഹോട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് രാജസ്ഥാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോപ്പുലേഷൻ വളരെ കുറവാണ് അവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം എന്താണ് അവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം എന്താണ് ഡ്രൗട്ട് ആണ് വരൾച്ച അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടർ സ്കേസിറ്റി വോട്ടർ സ്കേസിറ്റി ജലലഭ്യത കുറവാണല്ലേ അവർക്ക് ജലലഭ്യത കുറവാണ് ഇതാണ് അവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആൻഡമാൻ നിക്കോബ ഐലൻഡ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ആൻഡമാൻ നിക്കോബ ദ്വീപ ദ്വീപ് സമൂഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറേബ്യൻ സി ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ പെസഫിക് ഓഷ്യൻ അറബിക്കടൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം പെസഫിക് സമുദ്രം ഏതാണ് 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 വേഗം 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 യെസ് 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 വേഗം അത് സിമ്പിൾ ചോദ്യമല്ലേ ആ മെരിയാമിസിപ്പ വരും മെരിയാമിസിപ്പ വരും ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ആണ് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ആണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലാണ് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ആണ് അപ്പൊ ദേ നമ്മുടെ ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബ ഐലൻഡ് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബ ഐലൻഡ് ദേ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ദേ ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ യെസ് ഓക്കെ മിസ്സിന് പടം വരയ്ക്കാൻ അറിയില്ല മാപ്പ് അത്ര വൃത്തിയായിട്ടൊന്നും വരയ്ക്കാൻ അറിയില്ല എന്നാലും മിസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്താണ് ഐ എം സാഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആരാണ് ഇത്രമാത്രം കരയുന്നത് എന്തിനാ മക്കളെ നിങ്ങൾ കരയണേ യെസ് ഓക്കെ ഓ ഞാനാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഡേ ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ആസ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഡേ ഏത് ദിവസമാണ് മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസം നമ്മൾ മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ സെവൻ ഡിസംബർ എയ്റ്റ് ഡിസംബർ നയൻ ഡിസംബർ ടെൻ മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഡേ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് കുറച്ച് അവകാശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് ഒരു സംശയമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഏതാണ് ആ ഡിസംബർ ടെൻ ആണ് ഡിസംബർ ടെൻ മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഡിസംബർ ടെന്നിലാണ് ഡിസംബർ പത്തിനാണ് മനുഷ്യാവകാശ ദിനം ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഡേ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഡേ എന്നാണ് റൈറ്റ്സ് ഡേ ഡിസംബർ പത്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ സെറ്റ് ആണോ എന്താണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഡേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസംബർ പത്താണ് ഡിസംബർ പത്താണ് കേട്ടോ ഡിസംബർ പത്താണ് ഓക്കെ ഇൻ വിച്ച് കൺട്രി ദിസ് ദിഡ് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ബിഗിൻ ഏത് രാജ്യത്താണ് വ്യവസായിക വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത് ഓക്കെ യെസ് അത് മിസ് അവസാനത്തിന് വേർ ഇസ് ദ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ഓഫ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഭോപ്പാൽ ന്യൂഡൽഹി മുംബൈ കൊൽക്കത്ത ഭോപ്പാൽ ന്യൂഡൽഹി മുംബൈ കൊൽക്കത്ത എവിടെയാണ് 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 വേഗം 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 ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ഓഫ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് മുംബൈ 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 ആണ് കേട്ടോ മുംബൈ ആണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം നെക്സ്റ്റ് വെൻ ദ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി വാസ് അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകിയത് എന്നാണ് എന്നാണ് അംഗീകാരം നൽകിയത് എന്നാണ് അംഗീകാരം നൽകിയത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ജൂലൈ ട്വൻറ്റി നയൻ ഓഗസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻ സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി നയൻ ഒക്ടോബർ ട്വൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി നയൻ ആണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി നയൻ ആണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു ഇനി ഏത് ട്വൻറ്റി നയൻ ആണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചാൽ മതി യെസ് ആ ആ പോരട്ടെ പോരട്ടെ ജൂലൈ ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് കേട്ടോ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ജൂലൈ ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് വിദ്യാഭ്യാസ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം എന്ത് റൈറ്റായിട്ട് ഇപ്പം മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് റൈറ്റായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അത് മാറിയിരിക്കുന്നത് എത്രയോ നാൾ മുമ്പ് മാറിയതാണ് എന്ത് റൈറ്റായിട്ടാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ എന്ത് റൈറ്റാണ് നമ്മുടെ എന്ത് റൈറ്റാണ് എന്ത് റൈറ്റാണ് യെസ് എന്ത് റൈറ്റാണ് ഫ്രീഡംസ് ടു സ്റ്റഡി എന്ത് റൈറ്റാണെന്ന് പറയും അത് ഏതിലുള്ള ആ യെസ
പേര് വിളിക്കാത്താണ്ടാണോ ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ നമ്മുടെ സിക്സ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് വരുന്ന കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം അല്ലെ അവർക്ക് നിർബന്ധിതമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിരിക്കണം ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധമായും എഡ്യൂക്കേഷൻ ലഭിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ കേരള ടു ബി ഡയഗ്നോസ്റ്റ് വിത്ത് കൊറോണ വൈറസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്ന സമയം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച ജില്ല ഏതാണ് ഏത് ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട തൃശ്ശൂർ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം പത്തനംതിട്ട തൃശ്ശൂർ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം എവിടെയാണ് 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 അവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലേ യെസ് യെസ് വേഗം വേഗം ആ വേഗം നോട്ട് തരും നോട്ട് തരും നോട്ട് തരും നോട്ട് തരും ആ എന്താണ് അവിടെ ഒരു വേറൊരു വേറൊരു വർച്ച ആ തൃശ്ശൂരാണ് തൃശ്ശൂരാണ് കേട്ടോ തൃശ്ശൂരാണ് ആദ്യമായിട്ട് കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് എവിടെയാണ് തൃശ്ശൂരാണ് എവിടെയാണ് തൃശ്ശൂരാണ് നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിലിരുന്നില്ലേ കുറെ നാൾ കുറേ നാൾ വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്നു അല്ലേ ആദ്യം സ്കൂൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾ സ്കൂളിന് അവധിയാണെന്ന് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഫുൾ അവധിയായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻ കേരള ടു ബി ഡയഗ്നോസ്റ്റ് വിത്ത് കൊറോണ വൈറസ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച ജില്ല ഏതാണ് ഏത് ജില്ലയിലാണ് കൊറോണ വൈറസ് ആദ്യമായി ബാധീകരി ബാധിച്ചത് ബാധീകരിച്ചതും ഒക്കെ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഓക്കെ സ്ഥിരീകരിച്ചതും ബാധീകരിച്ചതുകൂടെ പോയതാണ് ഏതാണ് തൃശ്ശൂരാണ് കേട്ടോ ഏതാണ് തൃശ്ശൂരാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ഇന്ത്യൻ സിറ്റി ഓഫ് ബിലായി ഇസ് എ ഹബ് ഓഫ് വിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ട്രെയിൻ എഞ്ചിൻസ് ഇനി അയൺ ഇൻഡസ്ട്രി ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഫെർട്ടിലൈസർ ഇൻഡസ്ട്രി ട്രെയിൻ എഞ്ചിനുകളുടെ നിർമ്മാണം ഇരുമ്പ് വ്യവസായം ടെക്സ്റ്റൈൽ വ്യവസായം വളം വളം ഇൻഡസ്ട്രി വളം വ്യവസായം ഏതാണ് തൃശ്ശൂർ ഈസ് മൈ ഡിസ്ട്രിക്ട് അപ്പൊ തൃശ്ശൂരുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടോ ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ തൃശ്ശൂരുള്ളവരുണ്ടോ ഇവിടെ ആ ഇവിടെ ഉത്തരം വന്നു അല്ലേ ഐ ടെൽ ഫസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഏതാണ് അയൺ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഏതാണ് ഇരുമ്പ് വ്യവസായം അയൺ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റി ഓഫ് ബിലായ് ഇസ് എ ഹബ് ഓഫ് വിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രി ഇന്ത്യൻ നഗരമായ ബിലായ് ഏത് വ്യവസായത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് ഏത് വ്യവസായത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് നമ്മുടെ അയൺ ഇൻഡസ്ട്രി എന്തിൻ്റെയാണ് അയൺ ഇൻഡസ്ട്രി ഇരുമ്പ് വ്യവസായം ഓക്കെ ഇരുമ്പ് വ്യവസായത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് ഇരുമ്പ് വ്യവസായത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ സെറ്റായോ എല്ലാവർക്കും സെറ്റായോ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ സെറ്റായോ യെസ് അപ്പോൾ ദേ നമ്മളിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് പോവാണല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഹൈസ്കൂൾ ലെവലിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചും കൂടി വലിയ ആൾക്കാരാവാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ദേ ഇനി അടുത്ത ഇപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന പോലെയല്ല ഇനി സബ്ജക്ട്സുകൾ കൂടുകയാണ് കുറച്ചും കൂടി പഠിക്കാൻ ഇനി പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്താൻ വലിയ താമസം ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എവിടെ എത്താൻ പോവുകയാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്താൻ പോകും അപ്പോൾ ചില്ലറ കളിയല്ല എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതും നിസ്സാര കാര്യമല്ല എന്ന് എൻ്റെ മക്കൾക്കറിയാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക വേഗം തന്നെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഓ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മിസ് മൈ യു പി ലൈഫ് യെസ് ഏഴാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ യു പി ലൈഫ് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹൈസ്കൂളായി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചോ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ കയറി എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് നിസ്സാരം അത് മൂന്നും വേഗം തീരും പത്താം ക്ലാസ്സായി വലിയ ആൾക്കാരായി കേട്ടോ ഓക്കെ ആ അതെ സൃഷ്ടി ബാച്ചില് അതെ യെസ് സൃഷ്ടി ബാച്ച് കഴിഞ്ഞ് ശക്തിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തവരുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടോ യെസ് അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മളിനി അടുത്തൊരു വലിയ കടമയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അതായത് നമ്മൾ ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് കുറച്ചധികം സബ്ജക്ട്സുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവും കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ടാവും ഇനി അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് നമ്മുടെ സോറി കേട്ടോ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് നിർണായക ഘട്ടങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകാം ഹൈസ്കൂളായി എട്ടാം ക്ലാസ് വേഗം തീരും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ടഫുള്ള കാര്യമാണ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ പത്താം ക്ലാസ് അപ്പോഴേ ചോദിക്കും അയ്യോ എട്ടാം ക്ലാസ് ആയില്ലേ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ വേഗം വേഗം നമ്മളോട് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ
ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഓഫർ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ എന്താ താഴെ ഒരു നമ്പറത്തിൽ ഓടിപ്പോകുന്നുണ്ട് ചാടി കയറി പിടിച്ചോളൂ സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ നയൻ ടു സീറോ ഡബിൾ ടു എന്നൊരു നമ്പറിലേക്ക് ആ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മളിതേ ഇനി നമ്മളെ ഇനി നമ്മുടെ കരിയർ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ കരിയറിലേക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് മിസ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തിനാണ് യു എസിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് പേടിക്കേണ്ടത് പേടിക്കേണ്ട സ്ഥിരം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ക്ലാസ് കാണുക ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും യു എസ് എസ് പഠിച്ച് 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 നമ്മുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടു പോയല്ലോ ഇല്ല നമുക്ക് അവിടെ ദേ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സും കൂടി നമ്മൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ദേ നിങ്ങൾ ആരും യു എസ് എസ് ഓർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എങ്ങനെ പഠിച്ചെടുക്കുമെന്ന് ഓർത്ത് ഒരു ടെൻഷനും ഇവിടെ ആർക്കും വേണ്ട കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് ഇത് ജസ്റ്റ് താഴെ നമ്മളൊരു നമ്പറില്ലേ ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പറയും എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് ഓ അടിപൊളിയായിട്ട് പോയിട്ട് മ്യൂസിക്കൽ വൈബ് അടിപൊളിയായിട്ട് പോയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വരും കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ പേടിച്ചിട്ട് പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇതേ നമ്മുടെ ഓരോരോ യു എസ് എസിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മുടെ സെവൻത്തിൻ്റെ ചാനലിൽ ചെല്ലുകയാണ് വീഡിയോസ് ഷോർട്സ് ലൈവ് എന്നുള്ളതിൽ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാകും അവിടെ ദേ നമ്മുടെ യു എസ് എസിൻ്റെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് വീഡിയോസും മുതൽ വലിയ വലിയ വീഡിയോസും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദേ ആ വീഡിയോ ഒരു കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എൻ്റെ മക്കൾ ഇതേ എക്സാമിന് പൊക്കോളൂ നാളെ മോഡൽ എക്സാം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്റെ മക്കളാ ജസ്റ്റ് ആ വീഡിയോസ് ഒന്ന് കാണാം നമ്മുടെ ചാനലിൽ പോവാ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെവൻത്തിന്റെ എടുക്കുക കേട്ടോ സെവന്ത് എക്സാം വിന്നർ എടുക്കുക അതിൽ ദേ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ലൈവ് ഉണ്ട് ലൈവ് ഷോർട്സ് അതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ വീഡിയോസ് എടുക്കുക അവിടെ കുറേ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ നമ്മുടെ ലൈവുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ലൈവുകളൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് കാണുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ എന്തിനാണ് യു എസിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് പേടിക്കുന്നത് പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ദേ നമ്മുടെ ലൈഫ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കുറച്ച് സൂക്ഷിച്ച് പോകേണ്ട കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ദേ എന്ത് ചെയ്യാ വേഗം തന്നെ എല്ലാവരും വേഗം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ വേഗം തന്നെ നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് സീറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യം കുറച്ച് സമയവും കൂടി നമ്മുടെ റിവിഷൻ ബാച്ചിനാണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ദേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനേ അടുത്ത ലെവൽ ക്ലാസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തേതും നമ്മൾ സ്മൂത്തായിട്ട് പോകും ഇനി നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒട്ടും താമസിപ്പിക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നാൾ ഇപ്പോഴല്ല കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഓർമ്മ വരും ഞാൻ അത് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൻ്റെ എൻ്റെ കരിയർ ഞാൻ സെറ്റാക്കി എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വസിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുക റൈറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുക ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ അതേ എല്ലാവരും റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമെന്ന് മിസ് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ യെസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ദ നാഷണൽ സ്പോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കായിക വിനോദം ഏതാണ് ഏതാണ് അർച്ചന ഓക്കെ ഓക്കെ വേഗം 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 പറഞ്ഞാട്ടെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കായിക വിനോദം ഏതാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഹോക്കി ഫുട്ബോൾ കബഡി ഏതാണ് ക്രിക്കറ്റ് ആണോ ഹോക്കി ആണോ ഫുട്ബോൾ ആണോ കബഡി ആണോ ഏതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കായിക വിനോദം ഒരു സംശയം വേണ്ട ഹോക്കി ആണല്ലേ അത് നമുക്കറിയാം ഹോക്കി ആണ് അപ്പം നാഷണൽ സ്പോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കായിക വിനോദം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഹോക്കി ആണ് ഹോക്കി യെസ് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടാതുണ്ടോ കിട്ടാതുണ്ടോ ഹോക്കി ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കായിക വിനോദം എന്ന് പറയുന്നത് നെ
യെസ് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടി ഇ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ടെൻഷൻ ആവേണ്ട റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രകാരം അതൊരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഏത് ഏത് പ്രകാരം അത് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റായി മാറിയത് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരമാണ് അതൊരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റായിട്ട് അമൻഡ് ചെയ്തത് അതായത് ആഡ് ചെയ്യുകയാണല്ലോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിലോട്ട് പിന്നീട് ആഡ് ചെയ്തതാണല്ലോ മരിയാംസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ആ ഏത് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ആ യെസ് ആദിത്യൻ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ എ ആണ് ട്വൻറ്റി വൺ എ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എ പ്രകാരമാണ് അത് എന്തായി മാറിയത് അതൊരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആയിട്ട് അമൻഡ് ചെയ്തത് അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് പ്രകാരം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം എന്താ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് യെസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് പ്രകാരം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്തു അത് ആഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അല്ലേ എന്ത് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തു യെസ് ആ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മിസ്സ് ആ എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ എ ആണ് അത് അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ എ പ്രകാരം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എവിടേക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഒരു മൗലിക അവകാശമായി മാറ്റുകയായിരുന്നു ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു ആ അതൊരു മൗലിക അവകാശമായി കാണേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായി കാരണം ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടണം ആരും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ സമയത്ത് ആ മറ്റേ നമ്മുടെ ലേബർ ചൈൽഡ് ലേബർ പോലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും പാടില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം അത് ആ ഒരു നിർബന്ധിതമാവണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അത് എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ എ പ്രകാരം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റിലൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടനയിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എനി ഡൗട്ട്സ് എനി ഡൗട്ട്സ് എനി ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ഭാവം പ്ലൂട്ടോ എന്നൊക്കെ യെസ് യെസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വൺ വെച്ച് കളർ ഇസ് ദ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ പതാക ഏത് നിറമാണ് ഏത് നിറമാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ പതാക പതാക ഏത് നിറമാണ് ഏത് നിറമാണ് മിസ്റ്റർ ഡി ജെ പറഞ്ഞോളൂ ഡോണാ മിസ് നമ്മളെ പറ്റിച്ചു അല്ലേ ഡോണാ മിസ് ഡാൻസ് കളിച്ചില്ല ഡോണാ മിസ് നമ്മളെ പറ്റിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പിള്ളേർക്ക് ഡാൻസൊക്കെ കളിച്ചു കൊടുക്കുന്നെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഡോണാ മിസ് ഇപ്പില്ല ഓക്കെ ഡോണാ മിസ്സിനോട് പറഞ്ഞതാണ് ഡാൻസൊക്കെ കളിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യെസ് അപ്പൊ ദേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ഉത്തരങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി ഏതാണ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ വൈറ്റ് യെല്ലോ നീല പച്ച വെള്ള മഞ്ഞ ഏതാണ് നമ്മുടെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ പതാകയുടെ നിറം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ബ്ലൂ ആണ് നീലയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ പതാക പതാക ഏത് നിറത്തിലാണ് ബ്ലൂ ആണ് ബ്ലൂ ആണ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ബ്ലൂ 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 ഹാർട്ട്സ് വന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൂ ഈസ് ദ ഫേസ്റ്റ് മലയാളി ടു സ്കോർ ഡബിൾ സെഞ്ച്വറി ഇൻ വിജയ് ഹസാരെ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റ് വിജയ് ഹസാരെ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റിൽ ഡബിൾ സെഞ്ച്വറി നേടിയ ആദ്യ മലയാളി ആരാണ് ആദ്യ മലയാളി ആരാണ് ആദ്യ മലയാളി ആരാണ് ആദ്യ മലയാളി ആരാണ് യെസ് ആദ്യ മലയാളി ആരാണ് വിജയ് ഹസാരെ വിജയ് ഹസാരെ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റിൽ ഡബിൾ സെഞ്ച്വറി നേടിയ ആദ്യ മലയാളി ആരാണ് ആരാണ് യെസ് ആരാണ് സഞ്ജു സാംസൺ ആണ് ആരാണ് സഞ്ജു സാംസൺ സഞ്ജു സാംസൺ ആണ് വിജയ് ഹസാരെ യെസ് 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 വിജയ് ഹസാരെ ടൂർണമെൻറ്റിൽ വിജയ് ഹസാരെ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റിൽ ഡബിൾ സെഞ്ചുറി നേടിയ ആദ്യ മലയാളി സഞ്ജു സാംസൺ ഓക്കെ ആരാണ് അവിടെ ബി പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെയിം ദ സ്കീം ബെനിഫിഷ്യൽ ടു പ്ര പൂവറസ്റ്റ് ഫാമിലീസ് ബിലോ പോവർട്ടി ലൈൻ ദാരിദ്ര്യക്ക് താഴെയുള്ള ഏറ്റവും ദരിദ്രരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പദ്ധതി ഏതാണ് ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി മിഡ് ഡേ മീൽ പ്രോഗ്രാം അതുപോലെ അന്ത്യോദയ അന്നയോജന അന്ത്യോദയ അന്നയോജന അന്നപൂർണ സംയോജിത ശിശു വികസന പരിപാടി ഏതാണ് 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 ദാരിദ്ര്യക്ക് താഴെയുള്ള ആ ദാരിദ്ര്യക്ക്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഏറ്റവും ദരിദ്രരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പദ്ധതി ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് അന്ത്യോദയ അന്ന യോജനയാണ് അന്ത്യോദയ അന്ന യോജനയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് എമങ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ടെറിഷറി സെക്ടർ ഇനി പറയുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ തൃതീയ മേഖലയിൽ ഏതാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫ് ഫിഷിംഗ് ഫിഷിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ടീച്ചിങ് ബാങ്കിങ് കാറ്റൽ റിയറിംഗ് മൈനിങ് കൃഷി മത്സ്യബന്ധനം വ്യവസായം വൈദ്യുത ഉൽപ ഉത്പ ഉൽപാദനം അധ്യാപനം ബാങ്കിങ് അതുപോലെ കന്നുകാലി വളർത്തൽ ഖനനം ഇതിൽ ഏതാണ് ടെറിഷറി സെക്ടറിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ടെറിഷറി സെക്ടറിൽ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ജമങ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ടെറിഷറി സെക്ടർ ഇനി പറയുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ തൃതീയ മേഖലയിൽ ഏതാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് തൃതീയ മേഖലയിൽ ടെറിഷറി സെക്ടറിൽ ഏതാണ് യെസ് 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 വേഗം വേഗം ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ബാങ്കിങ് ടീച്ചിങ്ങും ബാങ്കിങ്ങുമാണ് ടീച്ചിങ്ങും ബാങ്കിങ്ങുമാണ് ഏത് ടെറിഷറി സെക്ടറിൽ ഇനി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തൃതീയ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അധ്യാപനവും ബാങ്കിങ്ങുമാണ് ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വേർ ദ ഓൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് വാസ് ഫോംഡ് ഓൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് വാസ് ഫോംഡ് അഖില ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപമായത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് അഖില ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ് ധാക്കായിലാണ് ധാക്ക യെസ് ധാക്കായിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ മരിയാമിസ് ഇനി അടുത്തത് വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ മരിയാമിസ് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ദേ ഇനി എന്ത് ഈ കാണിച്ച ഒരു പവർ നമ്മുടെ മരിയാമിസിനും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നാളത്തെ ക്ലാസ് ആരും മറന്നു പോകണ്ട നാളെ നമുക്ക് ദേ നമ്മുടെ സയൻസ് തീമ് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടിച്ചു പൊളിച്ച് സയൻസും പഠിക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ മരിയാമിസ് ഇപ്പം ചാടിക്കയറി വരും കേട്ടോ ഇപ്പം ചാടിക്കയറി നമ്മുടെ മരിയാമിസ് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക വേഗം തന്നെ മിസ്സിന് കൊടുത്ത ഈ ഒരു പവർ എല്ലാം എല്ലാവരും മരിയാമിസിന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ യെസ് മരിയാമസ് വന്നു മരിയാമസ് വന്നു മരിയാമസ് വന്നു 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 ഗൈസ് വന്നു ഗൈസ് വന്നു വന്നിട്ടാങ്കെ ഓക്കെ യെസ് മിസ് ഒന്ന് മൈക്ക് കൂത്തട്ടെ യെസ് വേഗം എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് വന്നേ വേഗം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് വന്നേ ഇത്ര ആൾക്കാർ പോരാ മരിയാമസ് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വന്നല്ലേ എന്താണ് വേഗം എല്ലാവരും ഒന്ന് വേഗം ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് വന്നേ വേഗം എന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഓടി വരുവോ ഓടി വരുവോ ഒന്ന് ഓടി വന്നേ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഓടി വന്നേ ഓടി വന്നേ ഹലോ മിസ് ഹായ് 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 യെസ് പുളങ്ങുന്ന പവർ യെസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെസ്സിന് എല്ലാവരും കുറെ 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 ബട്ടർഫ്ലൈസ് തന്നാട്ടെ 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 മിസ് ഐ എം ലേറ്റ് സോറി സാരില്ല സാരില്ല മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ റെഡി മുടി വെട്ടിയോ ഇല്ല ബാക്കിൽ മുടി അങ്ങനെയും ഉണ്ട് ഗൈസ് ഓക്കെ യെസ് ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രം കുറച്ച് വെട്ടി തീർത്തിരിക്കണം കുറെ നാളായെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് വേഗന്ന് എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഓടി 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 പോകാ വാ 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 മിസ്സിന്റെ സൈഡിൽ ഇവിടെയാണ് ചാറ്റ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് മിസ്സിന്റെ കണ്ണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നീങ്ങിയാലും അർച്ചന യെസ് എല്ലാ പേരും മിസ് വിളിക്കാം 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 ഓക്കെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങാം ശെസ് ചാപ്റ്ററല്ലോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങിയാലോ മിസ്സിന് സുഖമാണ് മിസ്സിന് സ്നേഹം ഭയങ്കര സുഖമാണ് ഓക്കെ യെസ് ബട്ടർഫ്ലൈ മിസ് നിങ്ങളുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ മിസ് വന്നു ഗൈസ് യെസ് തുടങ്ങാം തുടങ്ങാം റെഡി ആണോ റെഡി ആണെങ്കിൽ മിസ്സിന് കുറെ 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 ബട്ടർഫ്ലൈസ് തന്നോളൂ വേഗം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു എട്ട് ഇരുപതാകുമ്പോൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം വേഗം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് മിസ്സെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന പേര് മിസ്സ് വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും വേഗം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മക്കളുടെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ് എക്സാം വിനർ തന്നെ ഏറ്റവും അടിപൊളി ബാച്ച് ആണെന്നാണ് എല്ലാവരും ശ്രുതി മിസ് എ ടി ആർ മിസ് ദിൽഷ മിസ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് നമുക്കത് മാറ്റണോ
മുടി വെട്ടിയില്ല ബാക്കിൽ മുടിയുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രം ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി വെട്ടിട്ട ബാക്കിൽ അങ്ങനെ മുടിയുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഷെയർ ചെയ്തു ഷെയർ ചെയ്തു ടീച്ചർ സൂപ്പർ താങ്ക് യു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കേസിനെ പിടിച്ചോളൂ ഇൻ വിച്ച് ഇയർ വാസ് ദ ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഫോം ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി രൂപീകൃതമായ വർഷം ഏത് സിക്സ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണോ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണോ സിക്സ്റ്റീൻ നോട്ട് ഫോർ ആണോ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ ആണോ ആയിരത്തി അറുന്നൂറിലാണോ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിലാണോ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാലിലാണോ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാലിലാണോ എന്താണ് എന്താണ് എ ബി സി ഡി ഏതാണ് ഏത് വർഷമാണ് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഫോം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട വർഷം ഏത് 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 കുറെ പേര് തെറ്റിക്കുന്നുണ്ട് കുറെ പേര് തെറ്റിക്കുന്നുണ്ട് തെറ്റിക്കരുത് കൈസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ സി ഓപ്ഷൻ എ ഇട്ട് മിസ്സിൻ്റെ തെറ്റിപ്പോയി ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ യെസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ യെസ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിലാണ് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ തെറ്റിപ്പോയത് കുറെ പേര് സിക്സ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ല ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിലാണ് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഫോം ചെയ്തത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനാണ് എന്നാണ് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനാണ് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തെറ്റിക്കരുത് ഇപ്പോൾ തെറ്റിയത് സാരമില്ല നമുക്ക് യു എസ് എസ് എക്സാമിന് നമുക്ക് ഫുൾ സെറ്റ് ആക്കിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനാണ് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ചോളൂ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹു ഡെവലപ്പ് ദ സോളാർ സിസ്റ്റം തിയറി സൗരയുദ്ധ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് കോപ്പർ നിക്കസ് ആണോ ഗലീലിയോ ഗലീലി ആണോ ഗട്ടൻബർഗ് ആണോ മാർട്ടിൻ ലൂത കിങ് ആണോ ആരാണ് എ ബി സി ഡി തെറ്റിക്കരുത് 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 ഓപ്ഷൻ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ സൗരയുദ്ധ സൗരയുദ്ധ ശ്രദ്ധ സിദ്ധാന്തം സോളാർ സിസ്റ്റം തിയറി ആരാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് യെസ് നമ്മുടെ കോപ്പർ നിക്കസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പർ നിക്കസ് സ്റ്റേറ്റിനാണ് നമ്മുടെ സൗരയുദ്ധ സിദ്ധാന്തം അഥവാ സോളാർ സിസ്റ്റം തിയറി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ യെസ് യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ചോളൂ ഹു ഫോമുലേറ്റഡ് ദ ഡ്രെയിൻ തിയറി റിലേറ്റഡ് ടു ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആര് ഫിറോസ് ഷാം മേത്ത ദാദാഭായ് നവറോജി ബാല ഗംഗാധര തിലകൻ തിലക് അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ഓപ്ഷൻ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡ്രെയിൻ തിയറി ഓർമ്മയുണ്ടോ ഡ്രെയിൻ തിയറി എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ അതായത് നമ്മുടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയട്ടെ ആ നമുക്ക് സമ്മർ വെക്കേഷൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ കസിൻസ് വരും നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് നമ്മൾ ജോളിയായിട്ട് ആ കളിച്ചും ചിരിച്ചും സിനിമയൊക്കെ കണ്ടും ആ അടി ഇടിയൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ കുറേ നാളിങ്ങനെ പോകുമല്ലേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ പോകാറാകുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ ഇവർ നമ്മുടെ അമ്മേനെ കരഞ്ഞ് കാണിക്കും ആൻറ്റി എനിക്ക് ആ കളിപ്പാട്ടം വേണം ആൻറ്റി എനിക്ക് ആ ഡ്രസ്സ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അടിച്ച് മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാറില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ആരും പോയി നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളെ സാധനങ്ങൾ നമ്മളെ റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ വിഭവങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഇവന്മാർ കൊള്ള അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അതാണ് എന്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഡ്രെയിൻ തിയറി അഥവാ നമ്മുടെ ചോർച്ച സിദ്ധാന്തത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആരാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ദാദാഭായ് നവരോജിയാണ് ഇത് ആവിഷ്കരിച്ചത് ഇത് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ മറക്കത്തില്ലല്ലോ മറക്കത്തില്ല യെസ് കുറച്ച് പേരൊക്കെ തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറിയില്ല കുറച്ച് പേരൊക്കെ മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി അല്ല കേട്ടോ ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ചോളൂ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഫീൽഡ
ട്രഷറി സെക്ടറിലുള്ള സർവീസ് സേവനങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് ഓക്കെ യെസ് 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 അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ എ ഡച്ച് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെൻറ്റർ ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ ഒരു ഡച്ച് വാണിജ്യ കേന്ദ്രം തലശ്ശേരി മാഹി കൊല്ലം കോഴിക്കോട് ഏതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഡച്ച് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെൻറ്റർ കേരളത്തിലെ ഒരു ഡച്ച് വാണിജ്യ കേന്ദ്രം ഏതൊക്കെയാണ് തലശ്ശേരി ആണോ മാഹിയാണോ കൊല്ലമാണോ കോഴിക്കോടാണോ യെസ് ഡച്ച് ആ ഡച്ച് കൊള്ളാം എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി ഡച്ച് കൊള്ളാം കൊല്ലത്താണുള്ളത് ഡച്ച് കൊള്ളാം ഡച്ച് സൂപ്പറാണ് ഡച്ച് കൊള്ളാം കൊള്ളാം എന്ന് പറയത്തില്ല ഈ കൊച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഡച്ച് കൊള്ളാം കൊല്ലത്താണ് നമ്മുടെ ഡച്ച് ഡച്ചിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നത് ഡച്ചുകാർക്ക് വാണിജ്യ കേന്ദ്രം കമേഴ്ഷ്യൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ഡച്ച് കൊള്ളാം അല്ലേ ഈ കൊച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ എന്താ പറയണ്ടേ ഡച്ച് കൊള്ളാം യെസ് 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 ഓക്കെ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ചോളൂ വേൾഡ് ഓസോൺ ഡേ ലോക ഓസോൺ ദിനം എന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂൺ അഞ്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏത് ദിവസമാണ് വേൾഡ് ഓസോൺ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ലോക ഓസോൺ ദിനം എന്നാണ് 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 വേൾഡ് ഓസോൺ ഡേ ലോക ഓസോൺ ദിനം എന്നാണ് ആ തെറ്റിക്കുന്നുണ്ട് കുറെ പേര് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്താറോ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഇല്ലല്ലോ ആ പോരട്ടെ പോരട്ടെ മിസ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് നോക്കട്ടെ ഓക്കെ ഗൈസ് വേൾഡ് ഓസോൺ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറാണ് കേട്ടോ സെപ്റ്റംബർ പതിനാറാണ് നമ്മൾ ലോക ഓസോൺ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് തെറ്റിപ്പോവരുത് ഇപ്പം തെറ്റിയത് സാരമില്ല ഇനി തെറ്റിപ്പോവരുത് ഓക്കെ നമുക്ക് യു എസ് എസ് എക്സാമിന് റെഡി ആക്കാം ഇപ്പം തെറ്റിപ്പോയവർ ഡോൺ വറി സങ്കടപ്പെടേണ്ട സങ്കടപ്പെടുകയേ വേണ്ട നമുക്ക് യു എസ് എസ് ഫൈനൽ എക്സാമിന് നമുക്ക് ഫുൾ സെറ്റാക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ ദാതാവായി നവരോജിയോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ആ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു സെപ്റ്റംബർ പതിനാറാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടീച്ചറിൻ്റെ വീട് പുളുങ്ങുന്നതാണോ യെസ് പുളുങ്ങുന്നതാണ് പുളുങ്ങുന്നതാണ് യെസ് വേൾഡ് ഓസോൺ ഡേ ലോക ഓസോൺ ദിനം എന്നാണ് നമ്മുടെ സെപ്റ്റംബർ പതിനാറാം തീയതിയാണ് ഓക്കെ യെസ് യെസ് ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ചോളൂ ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ അക്കംപനായിഡ് ഗാന്ധി ഇൻ സോൾട്ട് സത്യാഗ്രഹ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൽ ഗാന്ധിയെ അനുഗമിച്ച ആളുകളുടെ എണ്ണം എഴുപത്തി നാല് എഴുപത്തി ഒന്ന് എഴുപത്തി എട്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് സെവൻറ്റി ഫോർ സെവൻറ്റി വൺ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു എത്ര പേരാണ് എത്ര പേര് നമ്മുടെ ആ സോൾട്ട് സത്യാഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൽ എത്ര പേരാണ് നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയുടെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ പോയത് എത്ര പേരാണ് എത്ര പേരാണ് എത്ര പേരാണ് ആ തെറ്റിച്ചു തെറ്റിച്ചു ഗൈസ് എഴുപത്തി എട്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ എഴുപത്തി എട്ട് സത്യാഗ്രഹീസാണ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ പിന്നാലെ എഴുപത്തി എട്ട് ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനെ യാത്രയായിട്ട് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ എഴുപത്തി എട്ടാണ് എഴുപത്തി എട്ടാണ് എഴുപത്തി എട്ടാണ് എഴുപത്തി രണ്ടല്ല എഴുപത്തി എട്ടാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചറുടെ ജില്ല ആലപ്പുഴ ഗൈസ് ഓക്കെ എഴുപത്തി എട്ടാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ തെറ്റിപ്പോയി മിസ് സാരില്ല 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 തെറ്റിപ്പോയി നമുക്കിപ്പം ഡോൺ വറി സെറ്റാക്കാം ഓക്കെ സാരില്ല സാരില്ല ഇപ്പൊ ഓക്കെ സോറി മിസ് സോറി ഒന്നും പറയണ്ട സാരില്ല സാരില്ല ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയട്ടെ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ചോളൂ ദ നെയിം ഓഫ് ദി നാഷണൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഓഫ് ചൈന ചൈനയുടെ ദേശീയ നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ പേര് പാർലമെൻ്റ് ആണോ നാഷണൽ പീപ്പിൾസ് കോൺഗ്രസ് ആണോ ഡയറ്റ് ആണോ കോൺഗ്രസ് ആണോ നമ്മുടെ ചൈനയുടെ നാഷണൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ ചൈനയുടെ ദേശീയ നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ പേര് എന്തെന്നാണ് ചോദ്യം ഗായ്സ് തെറ്റിക്കരുത് എന്താണ് ഇത് ഡയറ്റ് ഒക്കെ എന്നാണ് പേര് വരുന്നത് അല്ല നമ്മുടെ നാഷണൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ നമ്മുടെ ചൈനയുടെ ദേശീയ നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ പേര് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് അർത്ഥം എന്താണ് നാഷണൽ പീപ്പിൾസ് കോൺഗ്രസ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ എന്താണ് നാഷണൽ പീപ്പിൾസ് കോൺഗ്രസ് നമ്മുടെ ചൈനയുടെ നാഷണൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ അഥവാ ദേശീയ നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ പേരെന്ന് പറയുമ്പോൾ നാഷണൽ പീപ്പിൾസ് കോൺഗ്രസ് എന്നാണ് പേര് ഓക്കെ ഏതാണ് ചൈന എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നാഷണൽ പീപ്പിൾസ് കോൺഗ്രസ് നാഷണൽ പീപ്പിൾസ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മ വന്നിരിക്കണം ഓക്കെ
circle with Vrthagradiyano, geoid, geoid shape anon, spear, goal agriyano, none of this. Ive on the mala. A no B ano C ano D ano. Either that ticket, I'm a garden okay. I'm a boom in or an ingin. In the mole bath the ingin, a coach parana prathalikin, flat surface arikin. Other way in the e and the poles, and the druvangal and the parana prathalikin. In the nada bag on the low, e nada bagam. Madhya Bhagata in the middle portion in the Korsu Balzi in a Tallinikyon. E shape in a number will get a pair and then the geoid and nana will get an geoid and nana will get another geoid and nana will get another. Okay, upon the number a boom in a shape, earth in a shape and the varina, boom in a agri and the varina, geoid shape and another geoid shape. Druvangal parana the poles and the Flat, and we have to do this. 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 Okay. Today is my birthday. Sing a signs of. Okay. 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 Which is lying below the sea level. Kerala till Samudra Nirapil, Thari Ay Sitina, Pradesh, Meda, Alapurano, Nedamuriano, Kutanadano, Palakarano, Eda, Samudra Nirapil in the Thare, the region lying below the sea level. Sea level in the Thare or other, yes. Missinda Man, Missinda Moham Ninga Cormail Verna, guys. Missinda Moham Ninga King in our mail one day. Miss Maria Miss Maria Miss Maria Maria Miss 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 Okay, Kutanada and another one in the Namade, Samudra the Pin in the Thari or Pradesh and the Varina. Is that a Kutanada, Kutanada, Kutanada? Maria Miss, he question examined him. Ah, Maria Miss in the Salana, Kutanada. Kutanada and Namade, and then the Varina, Samudra the Pin Thari at the end of Pradesh and the Varina. And then the reason lying below the sea level in the Varina, and then Namade, Kutanada and a guys. Okay, are the Western bits solo? The districts that have no forest in Kerala. Kerala till Vanangal Ilata Zile, Kotem, Patan the Diarna Gulam Alapura. Then Ningala and Nigla Kalajiki of Nalajanki. On the Alajanki in the answer another A and O, B and O, C and O, D and Forest Cote mano, Patan the Diano, Ernagulamano, Alapriano. Alapriana, guys, Alapriana, 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 Namakwanangalilla, forced illa guys. Okay, yes. Alapriana in the latter, Namaka forest, one angalilla. Okay, Alapriana, Alapriana. Other Miss Nathan, Orca. At the Western Majolo, official head of India. India day, Rashtra Thalavin. Ah, India day, Rashtra Thalavin. Official head of India. Prime Minister Pratana Mandriano, Chief Justice of the Supreme Court. Supreme Court, the Chief Justice Ano, President Rashtra Padiano, Governor, Governor Ano. Edana. Mr. Arkakana, option went to the fifty fifty that attack. Fifty fifty that attack, or I pay the ticket under. Yes, option A. Cut. Option B. Cut. Baki is the Eda and the Parega, Parega, Parega. Is the Eda and the Parega, Prime Minister, Allah, Chief Justice, Allah, Pradhanamandri, Allah, Supreme Court, the Chief Justice, Allah. Is the official head of India? In the Namade, India, Rashtra Talavan, R, R, R. India, Rashtra Talavan, R. Namade Swandam President Anato, Namade Rashtra Badi Anamade, India Talabadi, Namade Talabadi Talabadi, Engel Talabadi Talabadi, Arana Namade Official Head of India and the President Anamade Rashtra Badi Anna. Okay. Okay. Yes. Arthur Vesin Bidzolo, what are the semicircles seen on the globe? Bugola del Karna, Arthur Vertangal Erekiana, Latitude Lines, Akshamsha Ekalano, Polar Lines, Druva Ekalano. La, longitudinal lines, Rekhamsha Rekhalano, Equator, Bumathe Rekhano. Edana, okay. Number globe. E globular, 
ഇങ്ങനെ അർത്ഥവൃത്താകൃതിയിൽ ഇങ്ങനെ 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 പോകുന്ന ലൈൻസ് നമ്മുടെ സവോളയുടെ ഇതുപോലെ പോകുന്ന ലൈൻസ് പക്ഷേ ഒരു വൃത്തിയില്ലല്ലോ ഗൈസ് മിസ്സിനൊരു സുഖമില്ല ഇത് കണ്ടിട്ട് ഓക്കെ ശേ മിസ് മൊത്തം ഒന്ന് കുളവാക്കുക ഓക്കെ മിസ് ഒന്നുകൂടെ വരച്ചു തരാം ഇതിലോ ഇങ്ങനെ അതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറേ ലൈൻസ് പോകുന്നുണ്ട് ഈ ലൈൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഈ ലൈൻസിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഏതാണ് 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 ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ് അത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് നൈൽസ് അഥവാ രേഖാംശ രേഖകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെമി സർക്കിൾ സീൻ ഓൺ ദി ഗ്ലോബ് രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളെയും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിക്കുന്ന സെമി സർക്കിൾസ് അർത്ഥവൃത്താകൃതിയുള്ള ധ്രുവ ഈ ധ്രുവങ്ങളെ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടിരിക്കുന്ന അർത്ഥവൃത്താകൃതിയുള്ള ഗോളങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ലൈൻസ് അഥവാ രേഖാംശ രേഖകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ചോളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ചോളൂ വാട്ട് ഈസ് ദ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പാലി ഇൻ സംഘം കൃതി സംഘം കൃതിയിൽ പാലയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ലാൻഡ്സ് വനങ്ങളും പുൽമേടികളുമാണോ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് തീരപ്രദേശങ്ങളാണോ ഡ്രൈ ലാൻഡ് വരണ്ട ഭൂമിയാണോ ഹില്ലി റീജൻസ് മലയോര പ്രദേശങ്ങളാണോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സംഘം കൃതികൾ പ്രാചീന തമിഴകം ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം ഇല്ലേ ആ സമയത്ത് നിന്ന് ഇന്ന് ആൾക്കാരെ ഓരോ സോഷ്യൽ ലൈഫ് ജീവിത രീതിയാണ് നമ്മുടെ സംഘം കൃതികളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറിഞ്ചി മുല്ലെ പാലയ മരതകം നെയ്തൽ അഞ്ച് തിണകളാണ് അഞ്ച് തിണകളാണ് നമ്മുടെ ഏൻഷ്യൻ തമിഴകത്തിലുള്ളത് അല്ലേ നമ്മുടെ പ്രാചീന തമിഴകത്തിലുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് കുറിഞ്ചി മുല്ലെ പാലെ മരുതം നെയ്തൽ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് തിണകൾ ഫൈവ് തിണൈസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അതിൽ നമ്മുടെ പാലെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പാലയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഡ്രൈ ലാൻഡ്സ് ആണ് വരണ്ട ഭൂമിയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാ കുറിഞ്ചി മുല്ലെ പാലെ മരുതകം നെയ്തൽ അഞ്ച് തിണകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഓക്കെ യെസ് മിസ്സെ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കുക തേജൽ യെസ് ഡ്രൈ ലാൻഡ് വരണ്ട ഭൂമിയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറിഞ്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കുറിഞ്ചി പ്രദേശം എന്താണ് നമുക്ക് നല്ല എന്താ പറയുക ഹില്ലി റീജൻസ് മലയോര പ്രദേശങ്ങളായിരിക്കും കുറിഞ്ചി മുല്ലെ മുല്ലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് സോറി നമ്മുടെ ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് പുൽമേടുകളായിരിക്കും പാലയെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഡ്രൈ ലാൻഡ്സ് അഥവാ നമ്മുടെ വരണ്ട ഭൂമി ആയിരിക്കും കുറിഞ്ചി മുല്ലെ പാലെ മരുതം മരുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൃഷി ഭൂമി വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്താ നമ്മുടെ നെയ്തൽ നെയ്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയ സ്ഥിര പ്രദേശങ്ങളാണുള്ളത് മിസ് ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ട് ചോദിക്കും ചോദിക്കും നോട്ട്സ് കിട്ടും നോട്ട്സ് കിട്ടും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നോട്ട്സ് കിട്ടും എന്താണ് ഡൗട്ട് എന്താണ് ഡൗട്ട് ചോദിക്കും ചോദിക്കും സംശയം ചോദിക്കൂ 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 ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണെന്നോ ഓക്കെ ഇതേ നോക്കിക്കോളൂ നമ്മുടെ ഗ്ലോബ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലാ 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 എന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ എന്താണ് ലാ 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 എന്ന് ഓർക്കുക ലാ നമ്മൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ലായ ഓർമ്മ വരണം ഈ ലാ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ പാട്ടൊന്നും അല്ല ഓർമ്മ വരണ്ടേ നമ്മുടെ ലാഡർ ഓർമ്മ വരണം നമ്മുടെ ഏണി ഓർമ്മ വരണം ഏണിയിലെ ലൈൻസ് എങ്ങനെയാണുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ അക്ഷാംശ രേഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത് രേഖാംശ രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രേഖാംശ രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ നോക്കിക്കോളൂ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ അർത്ഥവൃത്താകൃതിയിൽ പോകുന്ന ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ലൈൻസിനെ നമ്മൾ രേഖാംശ നമ്മൾ രേഖാംശ രേഖകൾ അഥവാ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മുല്ലയുടെ പ്രത്യേകത കുറിഞ്ചി മുല്ലെ മുല്ലെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മിസ്റ്റിപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ മുല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ആണ് എന്താണ് പുൽമേടുകളുള്ള പ്രദേശമാണ് മുല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ സെമി സർക്കിൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ലൈൻസാണ് ഇങ്ങനെ പാരലൽ ആയിട്ട് സമാന്തരമായിട്ട് പോകുന്ന ലൈൻസാണ് നമ്മുടെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ടീച്ചറിൻ്റെ മുടി ബാക്കിലുണ്ട് ഗൈസ് ടീച്ചറിൻ്റെ മുറി ബാക്കിലുണ്ട് ഗൈസ് ഓക്കെ ഒരു ഡൗട്ട് ഇനി എന്തോ ഡൗട്ട് എന്താണ് ഡൗട്ട് ചോദിക്കൂ കുറിഞ്ച
ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പം മുസ്ലിം മുടിയുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ഇന്ത്യസ് ഹയസ്റ്റ് നാഷണൽ ഹോണർ എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത ദേശീയ ബഹുമതി പറയാൻ പരമവീര ചക്രയാണോ മഹാവീര ചക്രയാണോ ഭാരത് രത്നമാണോ പത്മഭൂഷണാണോ ഏറ്റവും വലിയ പദവി ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതി നാഷണൽ ഹോണർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ ഏറ്റവും ചെറിയ വൻകര നമ്മുടെ ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് കേട്ടോ ലാർജസ്റ്റ് കോണ്ടിനെൻ്റ് ഏതാണ് അറിയത്തില്ലേ ലാർജസ്റ്റ് കോണ്ടിനെൻ്റ് ഏതാണ് 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 ഓപ്ഷൻ എ ബി സി ഡി ഇന്ത്യസ് ഹയസ്റ്റ് നാഷണൽ ഹോണർ എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത ദേശീയ ബഹുമതി ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് നമ്മുടെ ഭാരത് രത്നയാണ് കേട്ടോ ഭാരത് രത്നയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പരമോന്നത ദേശീയ ബഹുമതി എന്ന് ഇന്ത്യസ് ഹയസ്റ്റ് നാഷണൽ ഹോണർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഭാരത് രത്നമാണ് ഓക്കെ യെസ് ഭാരത് രത്നമാണ് യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ചോളൂ വെൻ വാസ് ദി പാർലമെന്റ് പാസ് ദ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് ബിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമം പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയത് എപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് എന്താണ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് വേഗം പറയൂ വേഗം പറയൂ വേഗം പറയൂ യെസ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് ബിൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയത് ഓക്കെ യെസ് യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തരട്ടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തരട്ടെ മിസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുവാണ് തരാം 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 ഇപ്പൊ തരാം ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ചോളൂ വിച്ച് ഇമേജ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ നോട്ടിൽ ഏത് ചിത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇത് ഏത് ചിത്രമാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹംപി റാണി കി വാവ് സാഞ്ചി സ്തൂപ റെഡ് ഫോർട്ട് ഹംപി ആണോ റാണി കി വാവ് ആണോ സാഞ്ചി സ്തൂപമാണോ ചെങ്കോട്ടയാണോ ഏതാണ് ഏതാണ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് പറയൂ 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 നമ്മുടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടാ ഇരുന്നൂറ് രൂപ നോട്ടിൻ്റെ ബാക്കിൽ എന്താണ് ഏത് പടമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏത് പടമാണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയേ നോക്കിയേ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയേ ഒന്ന് നോക്കൂ 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 യെസ് ഏതാണ് ഏതാണ് യെസ് പോരട്ടെ ഹംപിയോ ഹംപി അല്ല ആ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ശരിയാക്കുന്നുണ്ട് ആ പോരട്ടെ 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 യെസ് സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സി സാഞ്ചി സ്തൂപ സാഞ്ചി സ്തൂപമാണ് നമ്മുടെ ദേ ഇവിടെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ നോട്ടിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് സാഞ്ചി സ്തൂപയാണ് ആ സാഞ്ചി സ്തൂപയുടെ പടമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഗൈസ് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മെസ്സിന് കുറേ 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 ബട്ടർഫ്ലൈസ് തരൂ 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 വേഗം നായിക്കോട്ടെ വേഗം നായിക്കോട്ടെ വേഗം നായിക്കോട്ടെ ഓക്കെ യെസ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് പോരട്ടെ ഗൈസ് ഓക്കെ യെസ് 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 ടീച്ചർ ഡൗട്ട് എന്താണ് ഡൗട്ട് എന്താണ് ഡൗട്ട് എന്താണ് ഡൗട്ട് ഹൗ ആർ യു മിസ് മിസ് ഫൈൻ ആണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മിസ്സിന് ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദ ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫിഷ് ഓഫ് കേരള കേരളത്തിലെ ഔദ്യോഗിക സംസ്ഥാന മത്സ്യം ഏത് പ്രോൺസ് കൊഞ്ചാണോ കരിമീൻ കരിമീനാണോ മാക്രീൽ അയലയാണോ സ്ക്വിഡ് കണവയാണോ ഏതാണ് അയല പൊരിച്ചതുണ്ട് കരിമീൻ പറത്തതുണ്ട് കുടമ്പുളി ഇട്ട് വെച്ച നല്ല ചെമ്മീൻ കറിയുണ്ട് എന്താണ് 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 പറയൂ 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 ഏതാണ് നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫിഷ് ഓഫ് കേരള കേരളത്തിലെ ഔദ്യോഗിക സംസ്ഥാന മത്സ്യം ഏത് മിസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അവിടെ നാട്ടിലെ ഹൗസ് ബോട്ട് ഉണ്ട് ഈ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ ഈ സംഭവം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇതിൽ കൂടുതൽ ക്ലൂ എന്താണ് വേണ്ടത് യെസ് നമ്മുടെ കരിമീനാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ കരിമീനാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫിഷ് ഔദ്യോഗിക നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സംസ്ഥാന മത്സ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ആ നമ്മുടെ സ്വന്തം കരിമീനാണ് ഗൈസ് കരിമീൻ 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 ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ചോളൂ
വരച്ചെടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിലെ പേര് എന്ത് പ്ലാൻ ആണോ സ്കെച്ച് അഥവാ രേഖാചിത്രമാണോ മാപ്സ് അഥവാ ഭൂപടമാണോ അറ്റ്ലസ് അഥവാ അറ്റ്ലസ് ആണോ എന്താണ് ഒരാളുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് കണ്ട് വീക്ഷിച്ചതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു പടത്തിന് ആ ഒരു പിക്ചറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് യെസ് വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സ്കെച്ച് അഥവാ രേഖാചിത്രമാണ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഈ മൂവി കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ആനന്ദം ആനന്ദത്തിൽ അവർക്ക് എന്താ ദിയ ദർശന ദേവിക ഇത്ര ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലേ അത് നമ്മൾ ഈ ദർശനം എപ്പോഴും ഏത് ഒരു ഒരു എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബുക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എഴുതിക്കൊണ്ടോ അല്ലെ വരച്ചോണ്ടോ ആയിരിക്കുമായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ ദർശനയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വരയ്ക്കാൻ അല്ലെ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഇവരുടെ ഇവരുടെ ട്രിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോവയുടെ അവിടെ വെച്ചൊരു സെൽഫി എടുക്കുന്നുണ്ട് ക്യാമറയിൽ പക്ഷെ ക്യാമറയുടെ ചാർജ് പോയിട്ട് ആ സെൽഫി കിട്ടുന്നില്ല തിരിച്ച് അവർ കോളേജിൽ ചെന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ കുപ്പിയുടെ ബർത്ത് ഡേ ആയി അപ്പൊ കുപ്പി എന്ത് കൊടുത്തു ആ കുപ്പിക്ക് നമ്മുടെ ദർശന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു ആ ഇങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു പടം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു അല്ലേ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്കെച്ച് ദർശനം ദർശനയുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നാണ് എടുത്ത് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ദർശനം എന്നാൽ അത് കണ്ട് ആ ഇവിടെ ഇവർ നിന്നു ഇവിടെ അവർ നിന്നു എന്നുള്ള ആ ഓർമ്മയിൽ നിന്നാണ് എടുത്ത് അല്ലെ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് സ്കെച്ച് അഥവാ രേഖാ ചിത്രം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ പറയൂ പറയൂ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ 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 ക്ലിയർ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചോളൂ വാട്ട് ആർ പ്രിപ്പയർ ഓൺ എക്സാക്ട് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ലൊക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് സ്കെയിൽസ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഒരു പ്രദേശത്തെ വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ അളവുകൾ അവയുടെ സ്ഥാനം എന്നിവ തിട്ടപ്പെടുത്തി ദോതിൻ തോതിൻ്റെയും ദിക്കിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം പ്ലാൻ പ്ലാൻ ആണോ സ്കെച്ച് രേഖാചിത്രമാണോ മാപ്സ് ഭൂപടമാണോ അറ്റ്ലസ് അറ്റ്ലസ് ആണോ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീട് പണിയാൻ നമ്മൾ ഫുൾ സെറ്റപ്പ് ആക്കി അപ്പോൾ വീട് പണിയാൻ നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീട് വെക്കോ ഇല്ല നമ്മൾ ഒരു എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ പുള്ളി എടുത്ത് ചോദിക്കും എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യേണ്ട സാറേ നമ്മൾ ചോദിക്കും അപ്പോൾ പുള്ളി നമുക്ക് എന്ത് തരും പുള്ളി നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ പ്ലാൻ തരും ഓക്കെ എന്താണ് ഒരു പ്ലാൻ തരും ഈ ഈ വീട് നമുക്ക് എത്ര സെൻറ്റിലാണുള്ളത് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റാണുള്ളത് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിൽ എത്ര സെൻറ്റ് വീട് വെക്കണം എത്ര സെൻറ്റ് നമുക്ക് മിറ്റം വേണം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നീ നോക്കിയേ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്തി നല്ല മെഷർമെൻറ്റും തെക്ക് വേണോ വീട് വടക്ക് വേണോ പടിഞ്ഞാറ് വേണോ ഇതെല്ലാം ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ പണ്ണാലും പ്ലാൻ പണ്ണി പണ്ണണോ ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ മൈ ഫാദേഴ്സ് ജോബ് എന്താണ് എഞ്ചിനീയർ ആണോ ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ചോളൂ Which imaginary line separates the earth into two hemispheres? In the world, two things are called the earth. So, we call it the earth. This is the world. 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 രണ്ട് ഹെമീ രണ്ട് രണ്ട് അർത്ഥ ഗോളങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് എന്താ ഹെമീസ്പിയേഴ്സ് ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഇക്വേറ്റർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇക്വേറ്റർ അഥവാ ഭൂമധ്യരേഖ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് രണ്ട് ഹാഫ് ഹാഫ് ആക്കി മാറ്റുക അല്ലേ ഭൂമിനെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഹാഫ് പകുതി പകുതി ആക്കി തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹാ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈക്വൽ ഇക്വേറ്റർ ഈക്വൽ ഇക്വേറ്റർ ഭൂമധ്യരേഖ ഓക്കെ എന്താണ് ഭൂമധ്യരേഖ ഓക്കെ ഭൂമധ്യ രേഖ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ക്ലിയർ അല്ലേ ഗൈസ് യെസ് 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 ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ആശർ അജ്ന ക്ലിയർ മിസ് ക്ലിയർ 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 ഇക്വേറ്റർ യെസ് വെരി ഗുഡ് കഴിഞ്ഞില്ല കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്കൊരു ഒമ്പതേ കാലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നടത്താം ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ചോളൂ ഡിഗ്രി ഓഫ് ദി ഇക്വേറ്
വേൾഡ് എർത്ത് ഡേ ലോക ഭൗമ ദിനമായിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ലോക ഭൗമ ദിനമായിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് 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 യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് യെസ് നോക്കട്ടെ മിസ് എല്ലാം ഇരുപത്തിരണ്ട് അവിടെ തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തെറ്റിപ്പോകും നോക്കട്ടെ ഗായ്സ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് വേൾഡ് എർത്ത് ഡേ ലോക ഭൗമ ദിനമായിട്ട് നമ്മൾ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത് ഓക്കെ തെറ്റിപ്പോവരുത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്നാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് നമ്മുടെ ലോക ഭൗമ ദിനം അഥവാ നമ്മുടെ വേൾഡ് എർത്ത് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡിനാണ് ഓക്കെ തെറ്റി പോയത് എക്സാമ്പിൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് കുറേ ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് വരാനുണ്ട് ലോസോൺ ഡേ എന്ന് ആചരിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് വേൾഡ് എർത്ത് ഡേ എന്ന് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കാം വേൾഡ് എൻവയൺമെൻ്റൽ ഡേ വേൾഡ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ഡേ എന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതി ദിനം എൻവയൺമെൻറ്റ് ഡേ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്നാണ് നോക്കട്ടെ ആർക്കൊക്കെ അറിയാമെന്ന് നോക്കട്ടെ പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്നാണ് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് കൈസ് പറയൂ പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്നാണ് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് പറയൂ 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 പരിസ്ഥിതി ദിനമായിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്ന എന്നാണ് പറയൂ 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 നോക്കട്ടെ ആർക്കൊക്കെ അറിയാമെന്ന് മിസ് നോക്കട്ടെ യെസ് വെരി ഗുഡ് ജൂൺ അഞ്ചിനാണ് നമ്മൾ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ജൂൺ അഞ്ച് ഓക്കെ ജൂൺ അഞ്ചിനാണ് നമ്മൾ പരിസ്ഥിതി ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തയ്യും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടത്തില്ലേ ചെടിയൊക്കെ കിട്ടത്തില്ലേ ജൂൺ അഞ്ച് ജൂൺ അഞ്ചിനാണ് നമ്മൾ പരിസ്ഥിതി ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് വേൾഡ് എർത്ത് ഡേ ഭൗമ ദിനം നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ഡേ നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡിനാണ് ഓക്കെ യെസ് 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 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ചോളൂ What is the name of the poverty alleviation scheme which provides free 10 kg of rice per month through ration shop to those above 65 years of age who have no income of their own? Svandamai varumayam ilatha 65 vayas mail prayam ullu avarukku ration kada vali prathi maasam 10 kilo ayi saujani maayi nalgi virunna dharadhiya nirmazana patthadhi yude pere endu enna anu chodhiyam. Andiyodhi anni yojana. Andiyodhi anni yojana yano. National Rural Livelihood Mission. Deshiya Gramina Ubajeevena Dauti maano. Svarna Jendi Rosegar Yojana. സ്വർണ്ണ ജയന്തി റോസ്ഗാർ യോജനയാണോ അന്നപൂർണയാണോ എല്ലാവർക്കും ഈ ആൻസർ അറിയാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അറിയാം യെസ് നമ്മുടെ അന്നപൂർണയാണ് ആൻസർ അന്നം അന്നം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫുഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കണ്ണും പൂട്ടി എഴുതിക്കുക അന്നപൂർണയാണ് അന്നപൂർണയാണ് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മേലെയുള്ള എല്ലാവർക്കും റേഷൻ കട വഴി പ്രതിമാസം പത്ത് കിലോ അരി സൗജന്യമായി കൊടുക്കുന്നു ആ പരിപാടിയുടെ പേരാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ അന്നപൂർണ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ചോളൂ Russia has declared war on Ukraine against joining which military alliance? ഏത് സൈനിക സഖ്യത്തിൽ ചേരുന്നതിനെതിരെയാണ് റഷ്യ യുക്രൈനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചത് നാറ്റോ ആണോ വാസോ പാക്ട് അഥവാ വാസോ കരാറാണോ സെൻറ്റോ ആണോ അതോ ഇവയൊന്നുമല്ല റഷ്യയും നമ്മുടെ യുക്രൈനും തമ്മിലൊരു വലിയ യുദ്ധമൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു അല്ലേ ഏത് മിലിറ്ററി അല അലയൻസ് ഏത് സൈനിക സഖ്യത്തിൽ ചേർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ അടി ഉണ്ടായത് ഈ അടി ഏത് സൈ ഏതാണ് ഏതാണ് നമ്മുടെ നാറ്റോ ആണ് യെസ് നാറ്റോ നാറ്റോ കേട്ടോ എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഏതാണ് നമ്മുടെ നാറ്റോ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ യെസ് നമ്മുടെ റഷ്യയും യുക്രൈനും ആയിട്ട് ഭയങ്കര പൊരിഞ്ഞടി എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നാറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ മിലിറ്ററി അല്ലെ നമ്മുടെ റഷ്യ എന്തിനാ ആ നാറ്റോ എന്ന മിലിറ്ററി അലയൻസിൽ ജോയിൻ ആയതിന് നമ്മുടെ സൈനിക സഖ്യത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിനെതിരെയാണ് നമ്മൾ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത് ഓക്കെ ഏ നമ്മുടെ നാറ്റോ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഏതാണ് നാറ്റോ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ചോളൂ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പേഴ്സൺ ബൈ അനലൈസിങ് ദ ക്ലൂസ് എന്താണ് കുറേ ക്ലൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സൂചനകൾ അപഗ്രഥിച്ച് വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകൻ എന്താണ് എ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ ലീവ്ഡ് ഇൻ ദ സെവൻ സെഞ്ചുറി ബി സി എന്താണ് ബി സി ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതിയാണെന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഹൈപ്പോത്തസിസ്റ്റ്
ആരാ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ തേയിൽ സ്റ്റേറ്റനാണ് കേട്ടോ ആരാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം തേയിൽ സ്റ്റേറ്റനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആദ്യം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗോൾ ആകൃതിയാണ് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് അതിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുകയാണ് എന്ന് നമ്മുടെ സെവൻത്ത് ബി സെവൻത്ത് സെഞ്ചുറി ബി സിയിൽ ആരാ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ തേയിൽ സ്റ്റേറ്റനാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ ഒരു ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനായിരുന്നു ആരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തേയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആദ്യം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വിഡ്ഢി വിഡ്ഢിത്തം പറയാതെ എന്ന് നമ്മുടെ തേയിൽ സ്റ്റേറ്റനോട് പറഞ്ഞു പിന്നീട് നമ്മുടെ പൈതകോറസ് സ്റ്റേറ്റനും അരിസ്റ്റോട്ടൽ ചേട്ടനും പറഞ്ഞു ആ നമ്മുടെ തേയിൽ സ്റ്റേറ്റൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തോ കാര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ പറയത്തില്ല അപ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ തേയിൽ സ്റ്റേറ്റനെ നമ്മുടെ അരിസ്റ്റോട്ടൽ ചേട്ടനും അതേപോലെ നമ്മുടെ പൈതകോറസ് സ്റ്റേറ്റനും കട്ട സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ ഇവർ മൂന്ന് പേര് മഹാമണ്ഡന്മാരാന്ന് കുറേ പേര് പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മുടെ കോപ്പർ നിക്കാസ് ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവർ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് എന്താണ് ഒരു ഗോൾ ആകൃതിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ വേറൊരാൾ വന്നു ആരാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം നമ്മുടെ സ്വന്തം ആര്യഭട്ട ആര്യഭടൻ വന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ തേയിൽ സ്റ്റേറ്റൻ പറഞ്ഞതും ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടേ ബുദ്ധിമാന്മാരാണല്ലോ ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഭൂമിയൊക്കെ സ്മരിക്കാൻ ഷേപ്പ് തന്നെ ഗോളാകൃതി തന്നെ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭൂമി ഇങ്ങനെ എന്താ അതിൻ്റെ സ്വന്തം ഇമാജിനറി ആക്സസിൽ ഇങ്ങനെ വലം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പൈതകോറസ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ മകലം ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ഞാൻ കുറേ ട്രിപ്പൊക്കെ പോയി മകലം ചേട്ടൻ ഭയങ്കര ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുന്ന ആളാണ് ആ ഞാൻ കുറേ ട്രിപ്പൊക്കെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നത് എൻ്റെ സെയിം സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ഗോൾ ആകൃതി ആയതുകൊണ്ടല്ലേ പിന്നെ ആര് വന്നു നമ്മുടെ സ്വന്തം ഐസക് ന്യൂടൻ ചേട്ടൻ വന്നു ഐസക് ന്യൂട്ടൻ വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ ശരി തന്നെ പക്ഷെ ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു ഗോളാകൃതിയല്ല ശരിക്കും ഒരു ട്രൂലി ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് അല്ല ഒരു ജിയോയിഡ് ഷേപ്പാണ് അതായത് നോക്കി നമ്മുടെ ഭൂമിയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ധ്രുവങ്ങൾ പരന്നതും നമ്മുടെ ധ്രുവങ്ങൾ നമ്മുടെ പോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസും അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ ഭാഗം മിഡിൽ പാർട്ട് നമ്മുടെ ആ മധ്യഭാഗം ഇങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വീർത്തതുമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനലി നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിയോയിഡ് ഷേപ്പിലാണ് നമ്മുടെ എർത്തുള്ളത് ഓക്കെ ക്ലിയർ മിസ് മൊത്തം കഥ പറഞ്ഞു തന്നു ഇത് കൊള്ളാം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരുമോന്നോ എന്താണ് ഗൈസ് ഇത് ആദ്യം നമ്മുടെ തേയിൽ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഭൂമി ഗോളാകൃതിയാണ് തേയിൽ ചേട്ടൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ആരും വന്നു പൈത കോറസ് ചേട്ടനും അരിസ്റ്റോട്ടൽ ചേട്ടൻ വന്നു ഗോളാകൃതി സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൈത കോറസ് ചേട്ടനെയും തേയിൽ ചേട്ടനെയും അരിസ്റ്റോട്ടൽ ചേട്ടനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ആരും വന്നു നമ്മുടെ കോപ്പർ നിക്കസ് ചേട്ടൻ വന്നു ഇവരെ ഇവർ നാല് പേരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ആരും വന്നു നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരെന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം നമ്മുടെ സ്വന്തം ആര്യഭട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആര്യഭടൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യെസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ലെറ്റ് മീ ആഡ് സംതിങ് മോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോളാകൃതിയാണ് ഭൂമി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഭൂമി ഇങ്ങനെ ഗോളാകൃതിയാണ് പക്ഷെ ഭൂമി ഇങ്ങനെ സ്വയം അതിൻ്റെ ഇമാജിനറി ആക്സസിൽ സാങ്കല്പിക ആക്സിഡൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വലം വയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ ആര്യഭട്ടൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ട്രിപ്പ് പോകാൻ ഇഷ്ടമുള്ള മകലൻ ചേട്ടൻ ട്രിപ്പൊക്കെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് സംശയിക്കാനൊന്നുമില്ല സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് ഗോളാകൃതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആര് വന്നു നമ്മുടെ സ്വന്തം ആര് നമ്മുടെ ബുദ്ധിരാക്ഷസനായ ന്യൂട്ടൺ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഭൂമി സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് അല്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്താ നമ്മുടെ ഗോളാകൃതിയല്ല അതൊരു ജിയോയിഡ് ഷേപ്പാണ് നമ്മുടെ ധ്രുവങ്ങൾ പരന്നതും നമ്മുടെ ധ്രുവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റും നമ്മുടെ പോൾസ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസും അതേപോലെ മിഡിൽ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ മധ്യഭാഗം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വീർത്തതും ബൾജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ജിയോയിഡ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യെസ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ഹൂ ഈസ് ദിസ്
അതേതാണ് ഈ എസ് ഐ നോക്കിക്കോ നമ്മുടെ വിൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ കാറ്റാണ് നോൺ കൺവെൻഷൻ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി അഥവാ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ വിൻഡ് അതേപോലെ നമ്മുടെ സൺലൈറ്റ് നമ്മുടെ സോ നമ്മുടെ സൺ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് നോൺ കൺവെൻഷൻ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി അഥവാ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സോറസ് സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റതെന്താണ് നമ്മുടെ കോളും പെട്രോളിയം ഡീസലും നമ്മുടെ കൽക്കരിയും പെട്രോളിയം ഡീസലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇല്ലാണ്ടായി 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 പോകും അല്ലേ അതാണ് സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ചോളൂ സൈക്ലോൺ ദാൻഡ് ഹിറ്റ് കേരള കോസ്റ്റിൻ നവംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ നവംബറിൽ കേരള തീരത്ത് ആഞ്ഞു വീശിയ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഏത് ഏതാണ് ഏതാണ് ഗോനു ആണോ കത്രീന ആണോ ഓക്കി ആണോ ഹുദ് ഹുദ് ആണോ എന്താണ് ആൻസർ പറയൂ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ പറയൂ 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 നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നമ്മുടെ കേരള തീരത്ത് നമ്മുടെ കേരള കോസ്റ്റിൽ ആഞ്ഞു വീശ കൊടുങ്കാറ്റ് ഏതാണ് സൈക്ലോൺ ഏതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് സൈക്ലോൺ പറയൂ യെസ് നമ്മുടെ ഓഖി ചുഴലിക്കാരാണ് ഓഖി സൈക്ലോൺ ആണ് നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പതിനേഴിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തെ നടുക്കിയ ചുഴലിക്കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ഓഖി ആണ് ഓക്കെ ഓഖി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓഖി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ എ റിയാലിറ്റി ഷോ എയർഡ് ഓൺ ദൂരദർശൻ ചാനൽ ടു ഇൻഫോം ദി ജനറൽ പബ്ലിക് അബൌട്ട് ദി സ്പെഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് പബ്ലിക് സ്കൂൾസ് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളുടെ സവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തെ അറിയിക്കുന്നതിനായി ദൂരദർശൻ ചാനലിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച റിയാലിറ്റി ഷോ ഏത് ഗ്രീൻ കേരള ഹരിത കേരളമാണോ പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞമാണോ സമ ഗ്രീൻ വേനൽ പച്ചയാണോ ഗ്രീൻ സ്കൂൾ അഥവാ ഹരിത വിദ്യാലയമാണോ ഏതാണ് ആൻസർ ആ പോരട്ടെ 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 കമോൺ കമോൺ യെസ് യു ക്യാൻ ഡു ദിസ് യെസ് യെസ് പറയൂ 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 പാട്ടൊക്കെ പാടാം പാട്ടൊക്കെ പാടാം പാട്ടൊക്കെ പാടിത്തരാം പറയൂ 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 ഏതാണ് ആൻസർ യെസ് വെരി ഗുഡ് നമ്മുടെ ഹരിത വിദ്യാലയമാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ സ്കൂളാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കോളൂ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഇത് നമ്മുടെ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റിനും കൂടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങളെല്ലാവരും താഴത്തെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മാക്സിമം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ യെസ് എ നോയിക്കോളൂ വിസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് കേരള ഹാവ് ദി ലാർജസ്റ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് എന്താണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനപ്രദേശമുള്ള ജില്ല ഏതാണ് ഇടുക്കി കോട്ടയം വയനാട് പാലക്കാട് ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ പറയരുത് എല്ലാവരും താഴത്തെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു ഗൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു 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 ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ജലി മിസ്സിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതുകൂടെ നോക്കിയേക്കാം എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വാസ് ദി ഫേസ്റ്റ് ലിംഗസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഗോവയാണോ മഹാരാഷ്ട്രയാണോ ഗുജറാത്താണോ അതോ ആന്ധ്രാപ്രദേശാണോ ലിംഗസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഭാഷ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനം ഏത് 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 ഏതാണ് എ ബി സി ഡി ഗോവ മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് ആൻഡ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് യെസ് നമ്മുടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ ഈ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ മിസ്സ് കാണിച്ചു തരാം എല്ലാവരും നോക്കുക ഹോമ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലാർജസ്റ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനപ്രദേശമുള്ള ജില്ല കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനപ്രദേശമുള്ള ജില്ല ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ മിർഷ യെസ് യെസ് അപ്പോൾ ഇപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്നും പറയണ്ട പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് എയ്റ്റ് ശക്തി വാസം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രീ ഇൻ വൺ ഓഫർ ആണ് ഉള്ളത് എന്താണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ ഈ ഓഫറുള്ളൂ ക്ലാസ് എയ്റ്റ് ശക്തി ബാച്ചിൻ്റെ ക്ലാസ് കിട്ടും അതേപോലെ എക്സാമിൻ്റെ ഫുൾ ബുക്ക് സെറ്റ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ വൺ തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിൻ്റെ
ഏത് പാട്ടാണ് വേണ്ടത് യെസ് കിട്ടും കിട്ടും മാരത്തൺ കണ്ടാൽ തന്നെ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും കിട്ടും യു എസ് എസ് കിട്ടും ഏത് പാട്ടാണ് വേണ്ടത് ഏത് പാട്ടാണ് വേണ്ടത് പറയൂ ഏത് പാട്ടാണ് വേണ്ടത് മിസ്സിന് അറിയാവുന്ന പാട്ടൊക്കെ പറയൂ ഗൈസ് ആ ജൂപ്പിറ്റർ മഴയായിട്ട് വന്നു എന്താണ് ഗൈസ് ഇത് ജൂപ്പിറ്റർ മഴയല്ല ജൂപ്പിറ്റർ മഴ വേണ്ട ഓക്കെ അങ്ങനെ മിസ്സിന് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടങ്ങ് പാടട്ടെ അതായിരിക്കും നല്ലത് മിസ്സിന് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് പാടട്ടെ മിസ്സിന് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് പാടട്ടെ ഗായ്സ് ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ പാടട്ടെ യെസ് കണ്മണി അൻപോട് കാതലൻ നാണിതും കടിതമേ പൊന്മണി ഉൻവീട്ടിൽ സൗഖ്യമാനാരിങ്ക സൗഖ്യമേ ഉന്നെ എന്നെ പാർക്കയിൽ കവിത കൊട്ടത് അത് എഴുതും നിനക്കയിൽ വാർത്തി മുട്ടത് ഓഹോ കൺമണി അൻപോട് കാതലൻ നാരിതും കടിതമേ പൊന്മണി ഉൻവീട്ടിൽ സൗഖ്യമാനാരിങ്ക സൗഖ്യമേ കഴിഞ്ഞു ഗൈസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ് പോട്ടെ മിസ് പോട്ടെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ് പോട്ടെ മിസ് പോട്ടെ ഓക്കെ 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 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ് പോവുകയാണ് അപ്പം നാളെ കൃത്യം ഈ ഏഴരയ്ക്ക് എല്ലാവരും വരിക നമ്മൾ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ മാരത്തോൺ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും ഓടി 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 വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് ടാറ്റ ബൈ ലവ് യു ഓൾ